யூடியூப் வேதாகம கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு மறுபடியும் ஒரு வணக்கம் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கருத்தரங்களோடு இருப்பாராக இன்னைக்கு அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் ஐந்தாம் பாகம் முத நாலு பாகத்தை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்குமோ தெரியாது ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் மொதல் ஐந்து பகுதியில் நீங்கள் படிச்சிரு காட்டி தயவுசெய்து இப்போ நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் போயிட்டு மொத ஐந்து ஐந்து பகுதியையும் பார்த்துட்டு நாலு பகுதிகளையும் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த ஐந்தாவது பகுதியை படிக்கிறதுக்காக ஓகேயா சார் இப்போ நம்ம வந்து அப்போசருடைய புத்தகத்தில் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே கால் வைக்கிறோம் இப்போ ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே கால் வைக்கும் போது நமக்கு ஒரு அருமையான சம்பவம் என்ன சம்பவம் சவுல் பவுலாய் மாறுதல் சவுல் ஊழியக்காரனாய் மாறுதல் அப்போ அவருடைய மாறுதல் ஏற்படும் போது அது கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஆசீர்வாதமாக வந்துடுது ஏன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ தான் இயேசு பன்னிரெண்டு சீஷர்களை தெரிவு செய்து அவங்கள அப்போஸ்தலர்கள் ஆக்கி ஊழியக்காரங்களா அவங்க மூலம் பெரிய சாதனைகளை படைச்சாரோ படைச்சிருந்தாலும் அவங்க மூலமாக பெரிய மூ மூல உபதேசங்களை எங்களுக்கு கொடுக்கல எங்களுக்கு சபைக்கு மூல உபதேசங்கள் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்தது பவுல் மூலமாக தான் இப்போ இதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஊழியங்கள் இதே பவுல் பிற்காலத்தில் சொல்கிறாரு ஊழியங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே அது மாதிரி இயேசுவானவர் ஒருவரே அவர் எத்தனை பேரை தன்னுடைய சீஷர்களாக்கி கொண்டாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்புகளை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு பன்னிரெண்டு சீஷர்களை தெரிவு செய்கிறாரு அந்த பன்னிரெண்டு சீஷர்களில் ஒருத்தன் சொதப்பிக்கிட்டு போயிட்டான் ஆனால் மற்ற பதினோரு பேரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தினார்னா சபைகள் தொடங்கிறதுக்கு அதாவது சுவிசேஷத்தை அறிவித்து பிரசங்கம் பண்ணி சபைகளை உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாடு நாடாக தொடங்கி அந்த சபைகளை நடத்தி அப்புறம் அந்த சபைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு இதை நீங்கள் வந்து மற்றையும் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் மற்ற இருபத்தெட்டில் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இந்த வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்குது நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து அப்புறம் நீங்கள் நான் கற்றுக் கொடுத்த வேற்றில் அவற்றை நீங்கள் உபதேசியங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இயேசுவானவர் இதை அவங்க செய்தாங்க அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் பவுல் அப்படி செய்யலையா செய்தார் இந்த அப்போஸ்டர் புத்தகத்தில் பவுல் அடியாரனுடைய மூணு மிஷனரி பயணங்களை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பிறகு படிப்போம் அப்போ அவர் எந்தெந்த நாட்டுக்கு போனார் எங்கெங்கே சபை ஸ்தாபிச்சார் எங்கெங்கே போய் அந்த சபைகளுக்கு அவர் உதவி செய்தார் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் மூல உபதேசம் டாக்டரின்ஸ் அப்படின்றத சபைக்கு வகுத்து கொடுத்தவர் வந்து பவுல் அடியார் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஏழு புத்தகம் இருக்குது அதில் பதினாலு புத்தகங்கள் எழுதுனது இவர் இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க பதிமூணு எழுதினார்னு ஏன்னா எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் வந்து பவுல் எழுதலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனி நம்ம அந்த நிருபங்களை பற்றி படிக்கிற காலத்தில் அவங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க நான் ஏன் பவுல் தான் எழுதுனார்னு சொல்கிறேங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக படிப்போம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து சவுல் எப்படி பவுலாக மாறினார் அப்படிங்கிற அந்த கதையை பார்க்க போகிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே ஏதாவது விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போமா எட்டாவது அதிகாரத்தில் இருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லை ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஏன்னா எட்டாவது அதிகாரத்தில் தான் பிலிப்பை பற்றி பார்த்தோம் அப்போ பிலிப்பு வந்து சமாரியாவுக்கு சுயசேஷத்தை கொண்டு போனது மாத்திரம் இல்லை எத்தியோப்பியாவுக்கு சுயசேஷத்தை பரப்புறதுக்கும் காரணமாக அமைஞ்சார் அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரிக்கு பிலிப்பு போயிட்டு அந்த ஏசாயா புத்தகத்தில் இருக்கிறத விளக்கப்படுத்தி அப்புறம் அவருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து அப்போ அது மூலமாக சுவிசேஷமானது எத்தியோப்பியா வரைக்கும் போச்சு அதில் ஒரு விஷயம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரிசா போயிருந்தோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இங்கே இருந்து மவுண்ட்காமேலேருந்து ஒரு குழுவை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் அது வந்து ஒரிசாவில் கோராப்புட் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதேசத்தில் சுவிசேஷ கூட்டம் அப்போ அந்த சுவிசேஷ கூட்டத்துக்கு நிறைய ஜனங்க வந்துருந்துச்சு மூவாயிரம் அப்படிலாம் வந்திருந்தாங்க பஸ்ஸுகளில் கூரை மேலுகளில் ஏரியெல்லாம் வந்திருந்தாங்க எங்களுடைய செலவில் நாங்கள் போயிட்டு அந்த கூட்டங்களை நடத்தினோம் அப்போ முழுக்க அந்த மூணு நாளும் நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து அப்போ எங்களோட வந்திருந்த ஒரு பாஸ்டர் பாஸ்டர் இந்திக்கு இப்போ வேறு ஒரு கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ வெளியே அப்போ அவர் என்னகிட்ட சொன்னார் பாஸ்டர் சுவிசேஷத்தை பழைய ஏற்பாட்டிலருந்து பிரசங்கித்து அது மூலம் ஜனங்க ரசிக்கப்படுறத நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேதுரு அவருடைய முதலாவது பிரசங்கத்தை எங்கேருந்து பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பழைய ஏற்பாட்டிலருந்து ஸ்தேவான் தன்னுடைய பிரசங்கத்தை எங்கேருந்து பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பழைய ஏற்பாட்டிலருந்து அப்புறம
ஏசாய புத்தகம் பழைய ஏற்பாடு அப்போ அதை விளக்கப்படுத்த போய் தான் பிலிப்பு அவர் எத்தியோப்பிய மந்திரி ரச்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானமே எடுக்கிறாரு ஆகவே இந்த பழைய ஏற்பாடு வேணாம் புதிய ஏற்பாடு மட்டும்தான் வேணும்னு சொல்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கிறனும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் வேதத்தில் காணப்படுற பேதுரு யோவான் பவுல் பிலிப்பு ஸ்தேவான் இந்த மாதிரியான ஜனங்கள் எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டை வச்சு தான் அவங்க பிரசங்கமே பண்ணாங்க ஆகவே இன்றைக்கும் பழைய ஏற்பாட்டை பிரசங்கம் பண்ணி சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்போ ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வந்தோம்னா சவுல் சவுல் என்பவன் என்னும் கருத்தருடைய சீஷரை பயமுறுத்தி கொலை செய்யும்படி சீரி பிரதான ஆசாரியரிடத்துக்கு போய் இந்த மார்க்கத்தாராகிய புருஷரை ஆகிலும் ஸ்திரீயை ஆகிலும் நான் கண்டுபிடித்தால் அவர்களை கட்டி எருசலேமுக்கு கொண்டு வரும்படி தமஸ்குவில் உள்ள ஜப ஆலயங்களுக்கு நிருபங்களை கேட்டு வாங்கினான் என்ற தெய்வமே அதாவது இந்த சவுல் வந்து எருசலேமில் உள்ள இந்த கிறிஸ்தவங்களை உபத்திரவப்படுத்தினது போதாதுன்னு இப்போ சிரியா நாட்டுக்கு போக போகிறாரு தமஸ்கு வந்து சிரியா நாட்டினுடைய தலைநகரம் வேறொரு தேசம் வேறொரு தேசத்துக்கே போய் அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவங்களை பிடிச்சி இங்கே கொண்டு வந்து கொலை செய்ய போகிறார் இங்கே பாருங்க நிறைய பேருக்கு இந்த சங்கதி எல்லாம் கதையாக தெரியும் சவுல் தமஸ்குவுக்கு போகும் வழியில் ரச்சிக்கப்பட்டான் அவன் சபைகளை உபத்திரவப்படுத்த தமஸ்குவுக்கு போனான் இதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் சில நேரம் நம்ம புவியியல் ரீதியாகவும் சில விஷயங்களை நம்ம கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு வெறி இருந்தால் இவங்களால் செய்ய முடியும்னு அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரியினுடைய கதையில் நான் என்ன சொன்னேன் சமாரியாவில் இருக்கிற பிலிப்பு எருசலேம்லேருந்து அப்புறம் காசா வழியால் எத்தியோப்பியா போக போகிற ஒரு மந்திரியை போய் சந்திக்கிறாரு அப்போ எருசலேம் எங்கே இருக்குது காசா எங்கே இருக்குது எத்தியோப்பியா எங்கே இருக்குது தம் சமாரியா எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு சில விஷயங்களை புரிஞ்சு கொள்ளலாம் எவ்வளவு தூரம் இவங்க பிரயாணம் பண்ணுறாங்க எவ்வளவு சிரமப்படுறாங்க அவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் பண்ணி ஊழியம் செய்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு வெறி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இன்னைக்கு சவுலை பற்றி நாம் படிக்கும்போது இவர் ஊழியம் செய்கிற வெறி இல்லை கிறிஸ்தவங்களை நாசமாக்குற வெறியில் எங்கே வரைக்கும் போகிறாருங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யூத மார்க்கத்துக்கும் பரிசய மார்க்கத்துக்கும் எந்த அளவு வெறித்தனமான பக்தனாக இருந்தாருங்கிறதும் நமக்கு புரியும் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் நிறைய ஊழியர்கள் எல்லாரும் இல்லை நிறைய ஊழியர்கள் ரொம்ப தூரங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நடந்து திரிஞ்சு ஊழியம் செய்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாம் வந்து நவீன காலம் எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு வாகனங்கள் டூ வீலர் மோட்டர் பைக்ஸ் அல்லது கார்க வச்சுக்கிட்டு திரிகிறாங்க அப்போ இப்போ நாங்கள்லாம் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த காலத்தில் காடு காடாக அலைவோம் கர்த்தர் ஒருத்தருடைய கிருபையில் தான் நமக்கு சாப்பாடு எங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்காது கையில் பணமே இருக்காது பயங்கரமான அப்போ விதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஊழியம் செஞ்சாங்க தெரியுமா இங்கே பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களை சில பேருக்கு ஒரு பைசிக்கல் கூட இல்லை நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூர இடங்களில் ஊழியம் செய்கிறீங்க சில பேர் வந்து கிராமங்களில் ஊழியம் செய்கிறீங்க அப்படியே சின்னதாக ஒரு ஒரு கொட்டில் மாறி கட்டிக்கிட்டு சில நேரம் அது கூட இல்லாமல் நீங்கள்லாம் ஊழியம் செய்கிறீங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஊழியம் செய்கிற உங்களுக்கு நான் ஒரு தைரியத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்ன தெரியுமா பயப்படாதீங்க இப்படி தான் அந்த காலத்தில் உள்ளவங்க ஊழியங்களை தொடங்கினாங்க அந்த மாதிரியான ஊழியர்கள் நமக்கு தேவை அதே நேரம் பிற்காலத்தில் போக போக பெரிய பெரிய பட்டணங்களில் பெரிய பெரிய சபைகளை கட்டினாங்க அப்போ பெரிய சபைகளும் வேணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொட்டில்களும் நமக்கு வேணும் ஆனால் ஒரு ஒரு ஆலோசனை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதை நான் அடிக்கடி பேசுகிற ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற யாராவது நீங்கள் சொல்லுமே உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு சைக்கிள் கூட இல்லை உங்களுக்கிட்ட ஒரு வாகனம் கூட இல்லை ஒரு சின்ன சபையை வச்சுக்கிட்டு தந்தி கிணத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சொந்தமாக ஒரு கட்டடம் கூட இல்லை இப்போ சில நேரம் ஐரோப்பா மாதிரி நாடுகளில் அல்லது வெளி தேசங்களில் ஹாங்காங் ஜப்பான் அப்புறம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிறைய பேர் வந்து வாடகை இடங்களில் அல்லது யாரையாவது வீடுகளில் வசதி இல்லாத இடத்துல நிறைக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ஆராதனை பண்ணுறீங்கன்ட்டு அதே நேரம் பெரிய ரொம்ப கோடிக்கணக்கான செலவில் கட்டப்பட்ட சபை கொண்ட சபைகளும் இருக்குது அந்த சபைகளை பார்த்து அந்த ஊழியக்காரங்களை பார்த்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க அவங்க உங்களை விட திறமை 
சாலிகள் அல்லது உங்களை விட பெரியவங்க இப்படி ஒரு நாள் நினைக்காதீங்க அதே நேரம் நீங்கள் பெரிய ஒரு ஊழியம் பல வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஆளாக இருந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிராமங்களில் ஊழியம் செய்கிற அந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் ஊழியம் செய்கிறவங்களை பார்த்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க இவங்கெல்லாம் சின்ன ஊழியக்காரங்க அப்படின்னு ஊழியத்தில் ரெண்டு பிரிவுகள் கட்டாயம் இருக்கணும் என்னென்னா முதிர்ச்சி கூடின தன்மை முதிர்ச்சி குறைந்த தன்மை அப்போ இப்போ குரு சீஷன் இப்போ இயேசுவானவர் சொல்கிறாரு ஒரு நாளும் சீஷன் தன்னுடைய குருவை மிஞ்ச மாட்டான் அது அனுபவ ரீதியாக அப்போ அனுபவ ரீதியாக நீங்கள் பல ஆண்டுகள் ஊழியம் செஞ்சு உங்களை விட ஆண்டுகள் குறைந்த அளவில் ஊழியம் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அதில் முதிர்ச்சி உங்களுக்கு கூடுதல் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு முதிர்ச்சி குறைவாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் முதிர்ச்சி அனுபவம் குறைந்த ஆளாக இருக்கலாம் உங்களை விட முதிர்ச்சியும் அனுபவம் கூடிய ஆட்களாக இருக்கலாம் ஆனால் முதிர்ச்சியும் அனுபவமும் ஒரு ஆளுக்கு கூட இருக்கிற இருக்குதுங்கிறனால உங்களை விட அந்த ஆள் பெருமதியில் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக இல்லை அல்லது உங்கள் அளவுக்கு முதிர்ச்சியும் அனுபவமும் இல்லாத ஒரு ஆள் உங்கள் அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஊழி ஊழியக்காரன் அல்ல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஊழியங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே இப்போ ஸ்தேவான் அவருக்கு என்ன பெரிய அனுபவம் அவர் மொத பிரசங்கத்துக்கு பிறகே கொண்டுட்டாங்க அவரை பண்ணதே ஒரே பிரசங்கம் தான் ஆனால் பெரிய அற்புத அடையாளங்கள்லாம் பண்ணார் தர்க்கம் பண்ணார் ஆனால் வேதத்தில் எழுதப்பட்டதாக காணப்படுறதை அவர் பண்ண ஒரே ஒரு பிரசங்கம் தான் ஆனால் அவர் அதை விட முடிச்சுட்டு போயிட்டார் இப்போ நான் என்ன நம்புகிறேன் வேதத்தின்படி கூட நான் அதை நிரூபிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆள் தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவு செய்துட்டா அந்த ஆளை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்வார் எலியாவை பார்த்தீங்களா ஆண்டவருக்கு தெரியும் எலியா அவருடைய ஊழியம் இவ்வளவு தான்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு நான் குத்து மதிப்பாக சொல்லட்டுமா எலியா எவ்வளவுக்கான ஊழியம் செஞ்சார்ன்னு சொல்லவா ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது எலியா எல்லாம் எத்தனை வருஷம் ஊழியம் செஞ்சாங்கன்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஐம்பது அறுபது அறுபது வருஷம் ஊழியம் செஞ்சார்னு கிடையவே கிடையாது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் தான் அவருடைய பிரசங்கமே தொடங்குது ஆகாப் ராஜாவுக்கு வந்து அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறார் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறாரு நான் சொல்கிற வரைக்கும் மழை வராது ராசா அப்படிங்கிறார் சொல்லிட்டு மனுஷன் கேரியத்துக்கு போனார் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ஷாரிஃபாத்துக்கு போனார் ஷாரிஃபாத்தில் வந்து அவர் திரும்பி வர்றதுக்கு எடுத்த காலம் அதாவது அவர் ஆஹாப் ராஜாவுக்கு ராஜாவுக்கு மொத செய்தியை சொல்லி ஷாரிஃபாத்தில் இருந்து திரும்பி வர வரைக்குமான காலம் வந்து மூணரை வருஷம் மூணரை வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் வந்து கரும்பேல் மலையில் பெரிய சாதனை படைச்சார் அப்புறம் எசபேலினுடைய அந்த அச்சுறுத்தலுக்கு அஞ்சு அவர் ஓடிட்டார் இல்லையா ஓடி அப்புறம் திருப்பி ஆண்டவர் அவரை மறுபடி நிலை நிறுத்தி ஒரே மல மலை வரைக்கும் போய் நாற்பது நாளெல்லாம் இருந்துட்டு திரும்பி வந்தார்ல அங்கன ஒரு ரெண்டு மாதம் அதுக்கு பிறகு எலிசாவை உடனே கூப்பிட்டுக்கிறார் இல்லையா எலிசா எலியாவோட இருந்தது பதிமூணு வருஷம் அப்போ மூணு மூணு மூணரை அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் சரி நாலு வருஷம்னு வைப்போமே அந்த நாலு வருஷத்தோட எலிசா இவரோட இருந்த பதிமூணு வருஷத்தை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா மொத்தம் பதினேழு வருஷம் எலியா ஊழியம் செய்தது எவ்வளோ காலம் வெறும் பதினேழு வருஷம்தான் இப்போ உங்களுக்கு படித்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த சுரேஷ் இப்போதைக்கு ஊழியம் செஞ்சு செய்ய தொடங்கி எத்தனை வருஷம் முப்பத்தி ஒரு வருஷம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நான் முப்பத்தி ஒரு வருஷம் ஊழியம் செஞ்சுட்டேன் எலியா பதினேழு வருஷம் தான் ஊழியம் செஞ்சார் அப்போ நான் எலியாவை விட பெரிய ஆளா இல்லை ஏன் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள்னா நம்ம எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஆள் அவர் சாகவே இல்லை சூழல் காற்றில் எடுத்து கொண்டு போகப்பட்டார் அப்போ பாருங்கள் அவ்வளவு பெரிய ஒரு பயங்கர ஊழியக்காரன் ஊழியம் செஞ்ச வருஷங்கள் எத்தனையா வெறும் பதினேழு வருஷம் அதே இது மோசே எத்தனை வருஷம் ஊழியம் செஞ்சார் வெறும் நாற்பது வருஷம் அவர் எண்பது வயசில் தான் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் முடித்தது நூற்றி இருபது வருஷத்தில் அப்ப அவர் நாற்பது வருஷம் ஊழியம் செஞ்சார் இப்படி வருஷங்களை நீங்கள் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சில பேர் ஊழியம் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க சில பேர் ரொம்ப காலம் ஊழியம் செஞ்சுருப்பாங்க அப்போ ரொம்ப காலம் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கங்கிறதுக்காக அவங்க பெரிய ஊழியக்காரங்கன்னு சொல்லிடுறதா இல்லை அது காலத்தில் மாறதில்ல காலத்தில் வர்றது முதிர்ச்சி அனுபவம் இது முதிர்ச்சி அனுபவம் வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் எல்லாம் ஒன்று மோசை அளவுக்கு எலியாவும் முக்கியம் எல்லியா அளவுக்கு நீங்களும் முக்கியம் 
ஆகவே இந்த பெரிய ஊழியக்காரங்க சின்ன ஊழியக்காரங்கிற அந்த அந்த குழப்பம் வேணாம் சும்மா இதெல்லாம் பெருமைக்கும் தேவையில்லாத தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் வழிவகுக்கும் புரியுதா அப்போ அது அது நமக்கு இருக்கக்கூடாது அப்போ ஸ்தேவானெல்லாம் ஒரே ஒரு பிரசங்கத்தில் தான் அவங்க வேலையை செய்து முடித்தாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் அவங்க அவ்வளோ சிரமப்பட்டு நடந்து திரிஞ்சு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்கெல்லாம் ஊழியம் செய்தாங்க இப்போ வந்து சவுல் என்ன ஒரு பக்தி வைராக்கியம் இருக்கணும் சிரியா நாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே உள்ள யூதர்களை எவன்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசுவை நம்புகிறானோ அவனை பிடிச்சி கட்டி எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்து இங்கே வந்து கொலை செய்கிறதுக்கு அவர் கடிதெல்லாம் வாங்கிக்கிறாரு அப்ரூவல் லெட்டர் வாங்கிக்கிட்டு போகிறாரு மூணாவது வசனம் அவன் பிரயாணமாய் போய் தமஸ்குவுக்கு சமீபித்த போது சடுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பாக நான் இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறவங்க கிறிஸ்தவ விரோதிகள் அந்த விரோதம் வரும்போதே அடிக்கப்படணும் தாக்கப்படணும் அந்த விரோ விரோதம் இல்லாமல் ஆக்கப்படணுங்கிறதும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆசை இல்லையா இப்போ இந்த அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் நீங்கள் இப்போ ரசிக்கப்பட்டு உங்கள் குடும்பத்தை உங்க உள்ள உள்ளவங்க இன்னும் ரசிக்கப்படலைன்னு வைப்போம் அப்போ எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கும் சபைக்கு போகிறது திருட்டுத்தனமாக போகணும் பைபிளை வாசிக்கிறது திருட்டுத்தனமாக வாசிக்கணும் ஜெபிக்கிறது திருட்டுத்தனமாக ஜெபிக்கணும் அந்த அவங்க மதத்துக்குரிய வேலைகளை செய்ய சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்கு நம்ம ஏழான்னு சொல்லிக்கிட்டு ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்களா இருக்கும் சில பேர் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா சீக்கிரம் இந்த உபத்திரமாக முடிஞ்சு தொலையணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஊழியம் செய்கிறவங்க சில நேரம் உங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் அரசாங்க எதிர்ப்புகள் வேறு மதங்கள் வந்து எதிர்ப்புகள் இதெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு சிலரும் தோணும் ஏன் ஆண்டவர் இதெல்லாத்தையும் செய்ய வைக்கிறாரு பிசாம ஆரம்பத்திலே முடிக்க வேண்டியது தானேன்னு இப்போ பாருங்கள் எருசலேம் இங்கே இருக்குது தமஸ்கு இங்கே இருக்குது எருசலேமுக்கும் தமஸ்குக்கும் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இருநூறு கிலோமீட்டர்னு வைப்போம் இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து கால்நடையாவோ அல்லது குதிரையிலையோ போகிற காலம் இப்போ சவுல் வந்து குதிரையில் தான் போனார்னு எங்களுக்கு தெரியும் குதிரை ரொம்ப வேகமாக போனால் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் பிரயாணம் பண்ணும் ஒரு குதிரை காலையில் ஓட தொடங்கி குதிரை வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ குதிரை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஓடுனா ஒரு மணி நேரம் அது ஓய்வு எடுக்கணும் தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ நான் இங்கேயே பெல்லூர்லேயே நான் குதிரை வளர்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரியும் மற்ற அமெரிக்காலாம் போனால் என்னுடைய நண்பர்களுடைய குதிரைகளெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து ஓட்டி எனக்கு குதிரைகளை பற்றி ஓரளவு தெரியும் குதிரை ஓடுது நீங்கள் இந்த சில இடம் அந்த படங்களில் அங்கே அங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது குதிரைகளில் போகிறதை பார்க்கும்போது நினைப்பீங்களாக்கும் சில இடம் காலையில் தொடங்கினா அந்த வரைக்கும் குதிரை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் குதிரைங்கிறது ஒரு மிருகம் அதோட அது ஓடுச்சு நான் நடந்தால் ரொம்ப நடக்கும் ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய மிருகம் தான் குதிரை ஆனால் ஓடுச்சுனா ஒரு மணி நேரம் ஓடிச்சுன்னா அவருக்கு ஒரு மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நீங்கள் பிரயாணம் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் குதிரையில் பிரயாணம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் சேரலாம் அவ்வளோதான் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடலாம் அப்போ பத்து நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க அப்போ இருநூறு இருநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் போகிறதா இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் குதிரையை காலையிலேருந்து அந்தக்கு வரைக்கும் அந்த இடவெளி விட்டு 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 நீங்கள் ஓடுனாலும் நீங்கள் எருசலேம் தொடங்கி தமஸ்கு போய் சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் புரியுதோ ஏழு நாள் ஆகும் அப்போ எப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு சவுல சந்திக்கிறார்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமஸ்கவுக்கு சமீபித்த போது இப்போ வாசிக்கும் போது நம்ம வாசிக்கிறது அவன் பிரயாணமாய் போய் தமஸ்கவுக்கு சமீபித்த போதுன்னு நம்ம நினைக்கிறது குதிரையில் ஏறி ஒரு ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷம் போய் அல்லது நாற்பது நிமிஷம் போய் அவர் அங்கே நெருக்கும் போது விஷயம் நடக்குன்ட்டு ஆஹா ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு தான் ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் ஏன் முதல் நாளே சந்திக்கல பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ இவர் இங்கிருந்து புறப்பட்டாரு இவர் கடிதம் எல்லாம் கேட்குறாரு அப்படிங்கும் போதே சவுல் புறப்படுறதுக்கு கடிதம் எல்லாம் எடுத்து அனுமதி எல்லாம் வாங்கி புறப்படுறதுக்கும் கொஞ்சம் சில நாள் ஆகும்ல இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனேயே சில பேர் புறப்பட்டு போயிருப்பாங்க தமஸ்கோக்கு 
அங்கே செய்தி போயிருக்கும் போயிருச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் பிறகு அண்ணனியாவுக்கு ஆண்டவர் சவுலை பற்றி பேசும்போது அண்ணனியா ஆண்டவருக்கு சொல்கிறாரு அவன் எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் அவன் யாருன்னு அவன் இங்கே எதுக்கு வந்தான்னு தெரியும் ஆண்டவரேன்னு சொல்கிறார் ஆகவே அவருக்கு தகவல் போயிருச்சுன்னு தெரியும் போனால் என்ன நடக்கும் ஜனங்க எல்லோரும் ஜெபிப்பாங்க இந்த உபத்திரவத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகு என்ன தெரியுமா உபத்திரவம் இருக்கிற இடங்களில் சபை வளரும் ஊழியர்கள் பலப்படுவாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியில் போகிற நாடுகளையும் நகரங்களையும் பாருங்கள் சீனா உங்களுக்கு தெரியுமா சீனாவில் ரச்சிக்கப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை அப்போ பாரம்பரிய பௌத்த மதத்தினவர்களாக இருந்தால் அந்த பௌத்த மதத்தை அவங்களுக்கு வணங்கலாம் அடுத்தது அங்கே இருக்கிற வேறு சில மதங்கள் இருக்குது அந்த மதங்களை சேர்ந்தவங்க அந்த சாமிகளை கும்பிடலாம் ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் நாடு சீனாங்கிறது ஒரு கம்யூனிச நாடு ஆகவே அந்த சீனாவுக்குள்ள கிறிஸ்தவம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போச்சு அதனால் அந்த சீனாவுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேதாகமங்களை கடத்தி கொண்டு போவாங்கன்னு தெரியுமா ஆனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்தில் அதிவேகமாக வளர்கிற சபை எங்கே இருக்குன்னு சீனாவில் தான் இருக்குது ஒரு கட்டணம் கூட கிடையாது எல்லா அண்டர் கிரவுண்ட் சர்ச்சஸ் வீடுகளில் ரகசிய இடங்களில் தான் ஆராதனை நடக்குது ஏன் உபத்திரவம் இருக்கிற இடத்துல ஜபம் இருக்கும் உபத்திரவம் இருக்கிற இடத்துல பரிசுத்தம் இருக்கும் உபத்திரவம் இருக்கிற இடத்துல அர்ப்பணம் இருக்கும் உபத்திரவம் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிற போது அவ்வளோ கர்த்தரை தங்கி இருக்கிற ஒரு ஒரு நிலமை அவ்வளோ வராது தெரியுமா இன்றைக்கி வந்து ஒரிசா பீகார் மாதிரியான இடங்களை பாருங்கள் இப்போல்லாம் இந்தியாவில் ஆந்திரா கர்நாடகா எல்லாத்துலேயும் இப்போ உபத்திரவம் கூடுது இப்போ பிஜேபி அரசாங்கம் வந்து நரேந்திர மோடி பிரஸ் பிரதம மந்திரி ஆனதில் இருந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ஜபம் அதிகரிச்சிச்சு ரொம்ப ஜபம் அதிகரிச்சிருச்சு அது மாத்திரமா மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனை பேர் ரசிக்கப்பட்டு வர்றாங்க ரசிக்கப்பட்டு வர்றவங்களாம் எப்படியெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்க ஏன் உபத்திரவம் உபத்திரவம்னு சொல்லும்போது அது சபையை வளர்க்குற ஒன்று ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் இருக்கலாம் ஜனங்க திட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் உங்கள் அம்மா அப்பா புருஷன் பொஞ்சாதி பிள்ளைகள் அல்லது உங்கள் கிராமத்தவர்கள் உங்களுக்கு உபத்திரவம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஒரு சபையாக உபத்திரவங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் உபத்திரவத்துக்குள்ளே யாராவது போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு களைச்சி போய் இத்தனை வருஷமாக ஜெபிக்கிறோம் ஏன் ஆண்டவர் எங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறாரு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சோர்ந்து போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற நற்செய்தி என்னன்னா ஆண்டவரால் முடியும் இன்றைக்கி உங்களோட உபத்திரவத்தை நிறுத்த ஆனால் ஏன் அவரை நிறுத்தக்கூடாதுன்னா இன்னும் நீங்கள் பலப்படணும் இன்னும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உறுதியாகணும் அப்போ ஏழு நாளைக்கு முதல்ல எருசலேம்ல இருந்து புறப்படும் போதே சவுல ஆண்டவர் சந்திச்சிருக்கலாம் இப்போ நம்ம நம்ம ஆண்டவருக்கு கருத்து தெரிவிக்கிறதா இருந்தால் இப்போ நான் ஆண்டவருக்கு கருத்து தெரிவிக்கிறதா இருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் தான் நீர் சவுலை சந்திக்கத்தானே போகிறீர் அந்த ஏழு நாளும் அநியாயம் அல்லவா இங்கேயே வைத்து சந்தித்தீர் என்றால் அவன் போகாமலே அந்த ஏழு நாளும் கூட இங்கே இருந்து ஊழியம் செய்யலாம் இன்னும் நல்ல ஆசீர்வாதம் வரும் அல்லவான் இப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் எவனை எப்போ எப்படி பிடிக்கணும்ட்டு அப்போ ஏழு நாள் இவனை பிரயாணம் பண்ண விடுறாரு ஆண்டவர் அப்போ ஏழு நாள் பிரயாணம் பண்ணி ஏழாவது நாள் தமஸ்குக்கு சமீபமாக வந்திருக்கும் போது தான் ஆண்டவர் பிடிக்கிறார் ஆகவே இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா காட்ஸ் டைமிங் தேவனுடைய நேரங்கள் அப்போ நம்ம நியமிக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் கிரியை செய்ய மாட்டார் அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அவருடைய நேரங்களுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கணும் இது உபத்திரம் மட்டும் இல்லை எதுவாக இருக்கட்டும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தம்பிமாருக்கு தங்கச்சிமாருக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அல்லது பாஸ்டர்ஸ் உங்கள் சர்ச்சுக்கு ஒரு காணி சொந்தமாக வாங்குறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அல்லது சொந்த காணி இருக்குது ஆனால் கட்டிட வேலையை தொடங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை எப்போ வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இப்படி என்ன காரணங்களாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் காத்திருக்கிறவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி ஆண்டவர் ஒரு நாளும் பிந்தி செயல்பட மாட்டார் ஒரு நாளும் அனாவசியமாக முந்தியும் செயல்பட மாட்டார் நேரத்துக்கு அவர் எல்லாத்தையும் செய்வார் அவருடைய நேரம் வர வரைக்கும் பிசாம பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது ஆனால் பிசாசு என்ன செய்வான் பிசாசு அவனுக்குன்னு ஒரு செட்டப் வச்சுருக்கான் இந்த உலகத்தில் கலாச்சாரம் சொந்தக்காரங்க மற்றவன் அவங்க மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு 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 நிம்மதி இல்லாத தன்மை 
இன்னும் உங்கள் மகனுக்கு ஒரு மாப்பிள்ள பொண்ணு கிடைக்கலையோ இன்னும் உங்கள் மகளுக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்கலையா என்னமோ அவனுடைய தேவைக்காக நீங்கள் அவசரப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்புறம் போய் பிள்ளையானாலும் கட்டி கொடுத்துக்கிட்டு பிறகு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா ஊர் ஆக்கள் சொல்கிறாங்களாம் அப்புறம் சர்ச் நீங்கள் சில பாஸ்டர்ஸ்மார் வந்து சொந்த சபை கட்டாய ஆண்டவிட்ட சபை அப்பா அது உங்கள் சபையே கிடையாது பாஸ்டர்மார் நல்லா கேடுக்குறீங்க இந்த சபை ஒன்று தொடங்கி வச்சுருக்கீங்களா அது உங்கள் சபையே கிடையாது அது கருத்தருடைய சபை அவருக்கு தெரியும் சொந்த சபை கொடுக்குறதா இல்லையா கொடுக்குறதா தான் எப்போ கொடுக்குறது எவ்வளோ சைஸில் கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு அப்போ இன்றைக்கி என்னென்னா நம்ம மற்ற பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகும்போது மற்ற பாஸ்டர்மாரெல்லாம் ஓ எங்களுக்கு சொந்த கட்டடம் இருக்கே எங்களதில் இருநூறு பேர் போடலாமே எங்களதில் நானூறு போடலாமேன்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எங்களுக்குன்னா இன்னும் ஒரு சொந்த கட்டடம் கூட இல்லை எங்கேயோ ஒரு கம்யூனிட்டி ஹாலில் தான் நம்ம சர்வீஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைனா வேறு எவண்டையாவது ஒரு சர்ச்சில் நம்ம அவன் காலையில் சர்வீஸ் நடத்துகிறான் அந்திக்கு நம்ம வாடகை கொடுத்து நம்ம ஒரு சர்வீஸ் நடத்துகிறோம் இப்படி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இதுகள்னால தான் நம்ம போய்ட்டு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்குறது மற்றவன் மற்றவன் கலாச்சாரம் மற்ற சபை மற்றவனுடைய பிரச்சனைட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை கருத்தருடைய சபை கருத்தருக்கு தெரியும் எப்போ எப்படி கட்டணும் யாரை எப்போ பிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏழு நாள் ஆயிடுச்சு தமஸ்குக்கு போய் சேர அந்த இந்தான்னு இருக்கும்போது சட்டுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது அவன் தரையிலே விழுந்தான் அப்பொழுது சவுலே சவுலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் இப்போ சவுல் வந்து ஒரு பயங்கர அத்லீட் ஒரு நல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரர் நீங்கள் சவுலை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லட்டா பயங்கர படிப்பாளி அவர் தர்ஷிஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தவர் அவருடைய அம்மா அப்பானா அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்தவங்க கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நெபுகாத் நேச்சார் மன்னன் எரேமியாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்புகிறாரு நெபுசரடான் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷன் மூலமாக என்ன செய்தி தெரியுமா இப்போ நம்ம வந்து உங்கள் யூத ஜனங்களில் எல்லாத்தையும் பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக கொண்டு போக போகிறோம் எருசலேம எரிச்சி நாசமாக்கிட்டு கொண்டு போக போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் நல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசினி கேள்விப்பட்டேன் என்னை குறித்தும் உங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறாராம் ஆகவே எனக்கு உங்கள் மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது ஆகவே விருப்பம்னா நீங்கள் புறப்பட்டு பாபிலோன் வாங்க நல்லா உங்களை நாங்கள் வச்சுருப்போம் இல்லைனா நீங்கள் எருசலேம்லேயே இருங்க உங்களுக்காக ஒரு ஆளுநரை நாம் நாங்கள் நியமிப்போம் நல்லா நீங்கள் அங்கேயே இருந்துக்கிறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனான் அப்போ எரேமியா சொல்கிறாரு நான் பாபிலோன் வரல நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன்ட்டு அப்போ எரேமியாவோட சில பிள்ளைகள் வயது போனவங்க பெண்கள் இவங்களை கொஞ்சம் பேர்த்த வச்சுட்டு தான் நெபுகாத் நேசாரனுடைய இராணுவம் மற்றவங்கள பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக கொண்டு போச்சு கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் ஆனால் அப்படி இந்த மிச்சம் வச்சு போனவங்கள இருந்த ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்கட ஒரு சொந்தக்கார பையன் தான் இஸ்மவேல்னு சொல்லி இந்த ஆப்ரஹாமுடைய மகன் இஸ்மவேல் இல்லை அது முந்தி இது கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் அவன் தன்னுடைய நண்பர்களோட வந்து இந்த நேபுகாத் நேச்சாரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த ஆளுநனை கொலை செஞ்சுட்டான் கொலை செஞ்சனால எரேமியாவும் அந்த இருந்த யூதர்களும் இனி நெபுகாத் நேச்சாரை எங்களையும் கொண்டுருவான் வாங்க எங்கேயாவது தப்பி ஓடுவோன்னு சொல்லி எகிப்துக்கு தப்பி ஓடுறாங்க எகிப்தில் போய் அப்படி அந்த கடற்கரை ஓரமாக அவங்க பிரயாணம் பட்டி இப்போ நீங்கள் 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 வரைபடத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி இருக்குது மத்திய திரைக்கடல் அப்போ இஸ்ரேவேலில் இருந்து அப்படி கீழே வந்து காசாவை தாண்டி அப்படி கீழே வந்து அப்படி இப்படி வந்து இந்த கடற்கரை ஓரமாக எகிப்துக்கு சொந்தமான ஒரு பகுதியில் அவங்க வாழ்கிறாங்க அதுதான் பிற்காலத்தில் அலெக்சாண்ட்ரியான்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு அலெக்சாண்டர் மாமன்னன் கிறிஸ்துவுக்கு முன் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு எகிப்து பிடிச்ச போது அந்த இவங்க போய் வாழ்ந்த அந்த பிரதேசத்தை தன்னுடைய பேராக ஒரு நகரமாக மாற்றினார் அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படின்னு அப்போ எரேமியாவும் அந்த போன யூதர்களும் அங்கே வாழ்ந்தாங்க இல்லையா அவங்க அங்கேயே இருந்தாங்க தொடர்ந்து அங்கே வாழ்ந்தாங்க அப்போ இயேசுனுடைய காலத்தில் கூட அங்கே யூதர்கள் வாழ்ந்த வாழ்ந்தாங்க அப்போ அங்கே வாழ்ந்தவங்க யூதர்கள் அலெக்சாண்ட்ரியா வந்து உலக அளவில் ஒரு கல்வி மையம் அங்கே அந்த அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்த ஒரு அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்தவர் தான் நம்ம சவுல் ஆனால் சவுல் பிறந்தது தார்ஷிஸ் அது வந்து இருக்குது மேலே சிரியா பக்கம் 
ஆனால் அவங்க வந்து எல்லாரும் அந்த அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்தவங்க அதனால நல்லா கேட்டுக்கிறேங்க அவங்க சிரியா தேசத்தில் மேல் பகுதியில் தர்ஷீஸில் பிறந்தபடியினால சவுலுக்கு அந்த சீரியர்களுடைய பாஷை தெரியும் ஓகே சிரியாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிரியாக் பாஷை தெரியும் ஆனால் அவர் வாழ்ந்தது அலெக்சாண்ட்ரியாவில்ங்கிறனால அங்கே இருந்த எகிப்தியர்களுடைய எகிப்திய பாஷை தெரியும் அவங்க குடும்பம் யூத குடும்பம்னாலையும் பரிசேய வம்சங்கிறனாலையும் எபிரைய மொழி அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் யூதர்கள் அந்த காலத்தில் எருசலேமில் ஆறாமிய மொழி பேசிக்கொண்டிருந்தபடினால இவங்களும் அடிக்கடி எருசலேமுக்கு போக்கும் வரத்துமா இருந்தபடினால அறாமிய மொழி தெரியும் உலக மொழியாகிய கிரேக்க மொழி எல்லா நாடுகளையும் எழுத்து மொழியா இருந்தபடினாலையும் பவுல் அமாரண சவுல் ஒரு கல்வி மாணா இருந்தபடினாலையும் அவருக்கு கிரேக்க மொழி தெரியும் அது போக அவர் தர்ஷீஸ்னு ரோம நாட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு நகரத்தில் ரோமாபுரிக்கு சொந்தமான ஒரு சிறிய நகரத்தில் பிறந்தபடினால அவர் வந்து ரோமாபுரியினுடைய பிரஜை ஆகவே ரோமர்களினுடைய மொழியாகிய லத்தீன் மொழி தெரியும் அப்போ சவுலுங்கிற அந்த நபர் ஒரு பன் மொழி பண்டிதர் சிரியாக்ங்கிற மொழி தெரியும் எகிப்தியர்களுடைய அந்த கலிகிராஃபி தெரியும் எபிரேய மொழி தெரியும் அராமிய மொழி தெரியும் கிரேக்க மொழி தெரியும் லத்தீன் தெரியும் இத்தனை மொழிகள் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு பண்டிதர் தான் சவுல் நீங்க சவுல் அவருடைய நிருபங்களில் சில விஷயங்கள் அவர் எழுதுறார் அவர் எழுதுற சில விஷயங்களை நீங்க பார்க்கும்போது அவர் எழுதுற விஷயங்களை குறித்து எந்த அளவு அறிவு அவருக்கு இருக்குதுங்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் மல் யுத்தத்தை பத்தி பேசுவார் மல் யுத்தம் மல் யுத்தத்தில் போராடுறவன் எப்படி போராடுவான் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அவர் ஒரு மல் யுத்த வீரராக இருந்திருக்கணும் அப்படி பேசுறதுக்கு பாடகன் பாட்டை பத்தி பேசுறதுக்கும் பாட்டே பாட தெரியாதவன் பாட்டை பத்தி பேசுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஒரு மல்யுத்த வீரன் மல்யுத்த விஷயத்தை பத்தி சொல்றதுக்கும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதாவது இவர் ஒரு மல்யுத்த வீரர் மாத்திரமல்ல இவர் ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரரும் கூட எப்படி தெரியும் இவர் ஓட்டப்பந்தயத்தை பத்தி பேசும்போது அவர் அழகா சொல்றாரு ஓடுறவே மற்றவங்க எப்படி ஓடுறான்னு பார்க்க மாட்டான் வேற செய் சத்தங்களுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டான் இலக்க பார்த்து அதை நோக்கித்தான் ஓடுவான் அப்படின்னு அவர் சொல்ற விதத்துல இருந்து தெரியுது இவர் ஓடுனவர் இவர் ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடி இருந்தா தான் அப்படி பேச முடியும் ஸோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு பூர்வமா சொல்ல முடியாது புரியுதா இந்த சம்பவத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் குதிரையிலிருந்து விழுகிறார் குதிரையிலிருந்து இவர் இறங்கல குதிரையிலிருந்து விழுகிறார் ஏழு நாள் குதிரையில் பிரயாணம் பண்ணிட்டு ஏழாம் நாள் குதிரையிலிருந்து விழுந்தா கை கால் ஒட்டையும் ஆனால் இவர் எவ்வளவு இவருக்கு ஒட்டம்பில் பலன் இருந்திருக்கணும் கை காலெலாம் ஒட்டையாம உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை பேர் குதிரையிலேருந்து விழுந்து செத்து போயிருக்காங்கட்டு குதிரையிலேருந்து விழுந்தால் சில நாள் செத்தே போயிடுவாங்க அது அவ்வளோ உயரம் மட்டும் இல்லை குதிரை நின்று அழகாக இப்போ விழுனா சொல்ல சொல்லும் போய்கிட்டு இருக்கும்போது குதிரை மற்றது ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற குதிரை இவர் திடீர்னு வானத்தில் இருந்து ஒளி வந்தபோது விழுகிறாரு அது நல்ல வீரர்களால் தான் அந்த மாதிரி விஷயங்களை தாங்க முடியும் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா குறிந்தியர்களுக்கு எழுதும் போது சொல்கிறாரு ரெண்டு தடவை இவரை முப்பத்தி ஒன்பது தடவை வாரினால் அடித்தாங்களாம் இந்த நீங்கள் இயேசுனுடைய படம் இருக்கு இல்லையா அந்த மெல் கிப்சன் எடுத்தார் பேஷன் ஆஃப் த கிரைஸ்ட்ன்னு அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இயேசுவை மிலார்னால் அடிக்கிறாங்க தானே அதை கொஞ்சம் மெல் கிப்சன் தத்ரூபமாக எடுத்திருப்பார் ஆனால் இப்போ இன்னைக்கு நிறையா இயேசு பற்றின நிறையா படங்கள் இருக்குது அந்த நிறையா படங்களில் அந்த சிலுவையினுடைய அந்த காட்சிகள் காட்டுறாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் விட இந்த பேஷன் ஆஃப் த கிரைஸ்ட்டுங்கிற படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கோரமாக இருக்கும் அதுதான் உண்மை அதுதான் யதார்த்தம் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் அதை விட மோசமாக இருந்தது மெல் கிப்சன் கூட இயேசுவை அந்த உண்மையான அந்த 
நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற விதத்தில் நிகழ்வுக்கு ஏற்ற விதத்தில் காட்ட முடியாமல் போகுது முடியாது அப்படி முடியாது ஆனால் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொக்கி இப்படி இருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு இப்படி கொக்கி மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த சாட்டில் அடிக்கிற அடித்த உடனே அதை அப்படியே வந்து நீ இந்த இந்த இடத்துல மாட்டோம் அப்புறம் அந்த சாட்டை அவன் எடுக்கும்போது சதையை பிச்சுக்கிட்டு போவோம் அப்போ இயேசுவுக்கே ஒரு தடவை தான் அந்த அந்த அடிகள் விழுந்தது ஒரு தடவைனா ஒரு தடவைக்கு முப்பத்தொம்பது முப்பத்தொம்பது அடியை தான் நான் ஒரு தடவைன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ இப்படி பல தடவை மிலார்களில் அடி வாங்கியும் பவுல் சாகலையே அப்போ அந்த மனுஷன் உடம்பு எப்படிப்பட்ட ஒரு உடம்பா இருந்திருக்குன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க கல்லெறி பட்டும் சாகலையே அப்போ அந்த மனுஷண்ட உடம்பு எப்படி கல் எறியிறவன்னா இந்த கையிலையும் காலையும் மட்டும் படுறதுக்கு இப்படி குறிப்பாத்தா ஏய்வா அந்த சின்ன சின்ன கல்லா சாகிறதுக்கு கொள்றதுக்கு கல் அடிக்கிறவன் எப்படி அடிப்பான் கண்ட மாதிரி அடிப்பான் தல்லையா தான் குறி வச்சு அடிப்பான் அப்ப தலை நெஞ்சு ஒட்டம் எல்லாம் பட்டு செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு தானே விட்டுட்டு போறாங்க அந்த அளவு பட்டு இந்த மனுஷன் சாகலன்னா அந்த மனுஷன் உடம்பு எப்படி ஒரு உடம்பு அறந்திருக்கும் உண்மையை சொல்கிறேன் அவர் வந்து அந்த சிக்ஸ் பேக் பாடி பயங்கர ஒரு 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 ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் நல்ல ஒரு வீரர் சும்மா லேசப்பட்ட ஆள் கிடையாது அந்த மனுஷன் பயங்கர ஒரு 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 வீரன் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் பல் பன்மொழி புல மொழி புலவர் பண்டிதர் வீரர் விளையாட்டு வீரர் மல்யுத்த வீரர் அதே மாதிரி ரத்தத்தை பார்த்து பயப்படாது அவர் தேவான கல் எறிஞ்ச போது இவர் தான் இப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு இவரோட காலில் தான் அந்த உடுப்பெல்லாம் அதே வைக்கிறாங்க பார்த்துட்டு கல் எறிதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓ ஆண்டர்ஃபுல் மற்றவனுக்கெல்லாம் மற்றவனுக்கெல்லாம் இது ஒரு பாடமாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அப்படியே போயிட்டு அவர் போயிட்டு பிரதான ஆசாரிய கிட்ட கடிதம் வாங்கிட்டு போகிறார் இப்படி ஒன்று ரெண்டு பேரை இங்கே கொண்டு பார்த்தாது சிரியாவுக்கு நான் போயிட்டு தமஸ்கூல் வந்து பிடிச்சிட்டு வரேன் அவங்களும் கொள்ளும் எனக்கு கடிதம் தாங்க அப்படின்னு கேட்டு போடுற அளவுக்கு அவருடைய அந்த விரக்தி வைராக்கியம் ரத்தத்தை பார்த்தா பயப்படாத அந்த தன்மை கொலை இதெல்லாம் பார்த்தவர் ஒரு பயங்கர ஒரு ஆள் ஒரு பக்கம் படிப்பு ஒரு பக்கம் கோரத்தனம் வீரத்தனம் இதெல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு ஒரு பயங்கர ஆள் தான் இந்த இந்த சவுல் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு பேதரு இல்லை யோவான் இல்லை எவ்வளோ போயிட்டு சுயசேஷன் கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ஏன்னா மற்றது படிப்புல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தாலும் அலெக்சாண்ட்ரியா உலகத்தின் கல்வி மையம் இந்த இன்றைக்கி ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் மாதிரி அங்கே படிச்சுட்டு வந்துட்டு அவருடைய ஆவிக்குரிய பாடங்களெல்லாம் கமாலியல் கிட்ட படிக்கிறாரு அப்படி ஒரு பெரிய கல்விமான் அவரோட பேசி தப்ப முடியாது ஆகவே அவருக்கு எவன் போய்ட்டு சுயசேஷன் சொல்லியிருந்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார் அதனால இயேசுவானவர் பார்க்குறாரு இவனை நான் தான் இவனை நேரடியாகவே பிடிக்கணும்ட்டு மேலேருந்து ஒரு ஒளி வருது குதிரையிலேருந்து டைங்குன்னு விழுகிறாரு விழுந்த உடனே ஒரு சத்தம் சவுலே சவுலே இப்போ நம்ம வாசிக்கும் போது எப்படி வாசிப்போம் சவுலே சவுலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே சொல்கிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வீரனை குதிரையிலேருந்து விழுகிற அளவுக்கு லைட்டை அடிச்சுட்டு மேலே இருந்துக்கிட்டு சவுலே சவுலே இப்படியா ஆண்டர் சொல்லியிருப்பார் அவர் சவுலேன்னு கூப்பிடும் போதே இவனுக்கு ஆவி ஆத்தம சரணம் எட்டம் மாதிரி இருக்கும் என்னடா இது எவ்வளோ என்னை இந்த மாதிரி கூப்பிட்டுருக்க மாட்டான் ரெண்டு தடவை சவுலே சவுலே அப்படின்ட்டு என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடைய சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் அதுக்கு அவன் யார் யார் அப்படிதான் அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் என்றான் யோசிச்சு பாருங்க குதிரையில் வந்து வந்துட்டு ஒரு சத்தம் வந்த பிறகு ஆண்டவரே நீர் யார் அப்படியா கேட்டிருப்பான் இல்லை ஷொக்காயிட்டான் வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில் மொத்த தடவை இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஆளுக்கு ஆண்டவரே யார் யார் நீ ஒன்று கேட்குறான் அப்போ அதுக்கு ஆண்டவர் அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் அது அதற்கு கருத்தர் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே ஹே நீ துன்பப்படுத்துகிறியப்ப அடி அடி நொறுச்சி நொறுக்கி கொண்டுகிட்டெல்லாம் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கே நீ என்ன தாண்டி துன்பப்படுத்துகிற அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்கிறாரு என்ன தெரியுமா மொழில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கதையை கொடுக்குறாரு ஏசுவான சொல்கிறார் டே நான் யார் தெரியுமா முள் நீ வெறும் காலால் முள்ளுக்கு ஒதுக்க முடியுமா நீ பெரிய மல்யுத்த வீரனாக இருக்கலாம் பெரிய 
ஓட்டப்பந்தய வீரனாக இருக்கலாம் நீ பெரிய பன்மொழி பண்டிதனாக இருக்கலாம் ஆனால் முதல்ல உனக்கு வெறுங்காலில் உதைக்க முடியுமாடி அதை தாண்டி நீ எனக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற என்ன நினைக்கிற நீ சும்மா இருக்க போகிறோம் இதுதான் நம்ம ஆண்டோடைய ஒரு அழகு நம்ம ஆண்டவர் நல்லவனுக்கு நல்லவன் கெட்டவனுக்கு கெட்டவன் ஆடுற மாட்டை ஆடிக்கரப்பார் பாடுற மாட்டை பாடி கரப்பார் இப்போ சவுல கறக்கிற விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்ட்டு இவனுக்கு குழம்பு முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கிடையும் ஏசு இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நாளும் இப்படி ஒன்று சொன்னதில்லை தெரியுமா மூணரை வருஷம் ஊழியம் செஞ்சாரு முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் வாழ்ந்தார் என்னைக்காவது அவருடைய சீஷர்களை துன்பப்படுத்தினவங்களையோ அல்லது அவருக்கு எதிராக வாதாடின பரிசெய்யர் சது செய்யர் வேத பார்க்கிறையோ அல்லது அவர் சிலுவேல அரை அரைஞ்சவங்களோ யாருக்குமே அவர் உயிர் தெழுந்த பிறகு கூட யாருக்காவது அவரை உயிர் அவரை சிலுவேல அரைகிறதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட யாருக்கிட்டாவது போயிட்டு முள்ளில் உதச்சிட்டிங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை இந்த முள்ளில் உதைக்கிற கதையை ஏசு வாழ்க்கையில் முதல் தடவை இப்போ தான் சொல்கிறார் அந்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆண்டோராகிய இயேசு தேவைப்பட்டால் முள்ளாயும் இருப்பார் அப்போ அவர் முள்ளுனா மற்ற எல்லாமே சேலை தான் ஆகவே சேலை முள்ளில் பட்டாலும் முள்ளு சேலையில் பட்டாலும் பாதிப்பு சேலைக்கு தான் அப்போ அவர் முள்ளுனா உலகமும் சேலை பிசாசும் சேலை மற்றவங்க எல்லாரும் சேலை அவரோட நல்லா இருந்தால் சரி அவரோட யாராவது கேம் கேட்டா அவரும் கேம் கேட்பார் அவர் கேட்டா அது நல்லாவே இருக்காது ரொம்ப வலிக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் சவுலுக்கு ஆரம்பத்துலேயே அவர் கொடுக்குறாரு நீ யார் உடனே நீ விளையாடுற நான் இந்த உனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கிரேக்க தெய்வங்கள் அந்த ரோம தெய்வங்கள் எகிப்திய தெய்வங்கள் சீரியர்களுடைய தெய்வங்கள் மாதிரி கிடையாது நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொன்னார் அவர் எப்படி சொல்லி இருக்கணும் ஆறாவது வசனத்தில் அவன் நடுங்கி திகைத்து சில நேரம் வாய்ப்பு வாசிக்கும் போது நம்ம வாசிக்கிற விதத்தில் நமக்கு ஒன்றுமே விளங்கி தொலையாது அவன் நடுங்கி திகைத்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றான் அதற்கு கருத்தர் நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ நீ செய்ய வேண்டியதை அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் என்றார் இப்படி தான் வாசிக்கிறோம் நடுங்கி திகைத்துன்னு வாசிக்கிட்டு போயிடும் அது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெண்டு சொற்கள் ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லை குதிரையிலேருந்து விழுந்திருக்கிறார் பயங்கரமான வெளிச்சம் ஒன்று வந்து தாக்கிருச்சு ஒரு எட்டி முழக்க மாதிரி ஒரு சத்தம் மற்றது இப்போ ஒரு எச்சரிக்கை முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் அப்போ அப்படி ஒரு 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 குரலை எடுத்து கூட பேச முடியாது அந்த குரலை கேட்ட பிறகு நட்டுங்கிறாரு நட்டுங்கிறானே இப்படி திகைத்து விழுந்துதான் இப்படி நட்டுங்கி திகை அப்படி என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டு பேர் ஆண்டு பேர் என்ன செய்யும் அப்படி தான் கேட்குறார் பாருங்க பரிதாபமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளிட்டார் பாருங்க அவ்வளோ ஓட்ட வீரன் என்னைக்காவது இப்படி ஒரு நடிங்க நடுக்கம் வந்திருக்குமா அவளுக்கு இல்லை நட்டுக்கம் பயம் பயம் உறுத்திட்டார் ஆண்டவர் அவனுக்கு அந்த மூணு பயம் இருக்குல்ல நான் அந்த பயங்களை பற்றியெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பேன் ஃபோபியா டெய்லியா பெரணோயா எல்லா பயமும் அவனுக்கு வந்திருக்கும் என்ன செய்யணும் சொல்கிறாரு எலும்பு பட்டணத்துக்குள்ளே போ பட்டணத்துக்கு வெளியே தான் நடக்குது தமஸ்கூலில் தான் நடக்குது பட்டணத்துக்கு உள்ளே போ நீ செய்ய வேண்டியது எங்கே என்று அங்கே நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் இப்போ அவனுடனே கூட பிரயாணம் பண்ணின மனுஷர்கள் சத்தத்தை கேட்டும் ஒருவரையும் காணாமல் பிரமித்து நின்றார்கள் அவனெல்லாம் பிரமி பிரமித்து நிற்கிறான் தெரியுமா ஐயோ உடலை காணும் உடலை வாய் பொழுதுகள் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி நின்றானுங்க எப்போ தெரியுமா இந்த கல்லறையில் கல் புரட்டுறதுக்கு மற்ற இருபத்தெட்டில் தேவத்துவன் வந்து சட்டாங்க அந்த கல்லுக்கு ஒரு உதவி கொடுத்து தேவத்துவன் அந்த கல் மேலே ஹான்னு ஏறி உட்கார்ந்த போது காவலில் நின்றவனுங்க பிரமித்து நின்றார்கள் அசையாமல் அந்த மாதிரி இவங்க நிற்கிறாங்க மற்றவங்க இப்போ சவுல் தரையிலேருந்து எலும்புறான் மெதுவாக இப்போ கையை ஊண்டிக்கிட்டு எழுந்தா கண்ணை துறக்கிறான் காட்சி வரலை சவுல் தரையிலிருந்து எழுந்து தன் கண்களை திறந்தபோது ஒருவரையும் காணவில்லை அப்போ அப்படி கையிலாக கொடுக்கிறவர்களை தேடுகிறான் அப்போ அப்பொழுது கையிலாக கொடுத்து அவனை தமஸ்குவுக்கு கூட்டி கொண்டு போனார்கள் எட்டாவது வசனம் கவனிங்க ஒட்டனே ஆண்டவர் அவனுக்கு இடைப்படவும் இல்லை 
பாருங்க ஒன்பதாவது வசனம் அவன் மூன்று நாள் பார்வை இல்லாதவனாய் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான் நம்ம வாசிக்கும் போது மூணு செகண்ட்ல வாசிச்சிடும் மூணு நாள் சாப்பாடும் சாப்பிடல தண்ணியும் குடிக்கல அந்த அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி ஷாக் இதுக்கு நம்ம மனோ தத்துவத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் பிடிஎஸ்டி பிடிஎஸ் போஸ்ட் ட்ராமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டீனா டிசார்டர் இப்போ டிசார்டர் பிறகு தானே வரும் இப்போ இவருக்கு இப்போ அனுபவிக்கிற உணர்வுக்கு நம்ம என்ன பெயர் வச்சுருக்கோம் போஸ்ட் ட்ராமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது ட்ரௌமா மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சி ட்ரௌமாங்கிறது ஒரு அதிர்ச்சி சிலர் சில பேருக்கு விபத்து நடந்தால் வருமே ஒரு எதிர்பாராத ஒரு பயங்கர இது நடந்தோன்ன ஒரு ஒரு ட்ரௌமா மூணு நாள் அதிர்ச்சியிலே இருமா அம்மாவனேன்னு விட்டுட்டார் ஆண்டவர் அதுவும் பாருங்க ஆண்டவருட ஆண்டவருடைய செயல் மறக்கக்கூடாது இவன் ஈவனுக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தை மறக்கக்கூடாது இது அவ்வளவும் சட் சட் சட்னு நடந்திருந்தா மறந்துடும் அதனால் ஒரு வழி பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் மூணு நாள் மூணு நாள் சாப்பிட்றான் இல்லை குடிக்கிறான் இல்லை அப்படியே கிடக்கிறாரு பத்தாவது வசனம் தமஸ்குவிலே அனனியா என்னும் பேர் உள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான் அவனுக்கு கருத்தர் தரிசனமாகி அனனியாவே என்றார் அவன் ஆண்டவரே இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது கருத்தர் நீ எழுந்து நேர் தெருவு என்னப்பட்ட தெருவுக்கு போய் மெயின் ஸ்ட்ரீட் நேர் தெருனா என்ன தெரியுமா மெயின் ஸ்ட்ரீட் மெயின் ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு இடத்துல அவர் இருக்காரு யூதாவின் வீட்டிலே தரிசு தரிசு பட்டணத்தானாகிய சவுல் என்னும் பேருள்ள ஒருவனை தேடு அவன் இப்பொழுது ஜெபம் பண்ணுகிறான் அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் தன்னிடத்தில் வரவும் தான் பார்வை அடையும்படி தன்மேல் கை வைக்கவும் தரிசனம் கண்டான் என்றார் ஆண்டோட பிளானை பாருங்க அப்ப அதற்கு அனனியா ஆண்டவரே இந்த மனுஷன் எருசலேமில் உள்ள உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு எத்தனையோ பொல்லாங்குகளை செய்தான் என்று அவனை குறித்து அநேகரால் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இதெல்லாம் கட்டுக்காடு கதை இல்லை நான்தான் பயங்கர ஆளவன் நிறைய பேர் வரவேலாம் அவனை பத்தி தான் சொல்றாங்க இங்கேயும் உம்முடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற யாவரையும் கட்டும்படி அவன் பிரதான ஆசாரியர்களால் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறானே என்றான் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு நிச்சு இவங்களுக்கு இவர் யாருன்ட்டு அதற்கு கர்த்தர் நீ இப்போ அவன் புற ஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதுக்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாயிருக்கிறான் பாருங்க யார் பேசுறா கர்த்தர் கர்த்தர்னா இனி அது பிதாவாயும் இருக்கலாம் குமாரனாயும் இருக்கலாம் பரிசுத்தாவியானவராக இருக்கலாம் தானே ஆனால் இந்த இடத்துல யார் பேசுறாருன்னு தெளிவாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமா பிதாவா பேசுறார் குமாரனா பேசுறார் பரிசுத்தாவியானவராக பேசுறார் குமாரன் இயேசு எப்படி தெரியும் அவனை மூணு நாளைக்கு முத குருட்டாட்டம் பண்ண வச்ச போது நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானேன்னு அவர் சொல்லிட்டார் முதலாவது ஆதாரம் ரெண்டாவது ஆதாரம் அவர் சொல்றாரு என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக அப்ப எந்த நாமத்துல இப்ப சபை நடக்குது இயேசுவின் நாமத்துல ஆகவே இந்த இடத்துல கர்த்தர் அப்படின்னு பதினஞ்சாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவை குறிக்கும் ஓகேயா இந்த கர்த்தர்ங்கிற சொல் கிரேக்க மொழியில குரியோஸ் அந்த குரியோஸ்ங்கிறத நீங்க எபிரிய மொழிக்கு மொழிபெயர்த்தீங்கன்னா யாஹ்வே யாஹ்வேங்கிறத தமிழ்ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஏகோவா அப்ப அப்பொழுது கர்த்தருங்கிறத நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் இல்லையா அப்பொழுது ஏகோவா நீ போ அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்திரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அதாவது ஏகோவா என்கின்ற என்ற நாமத்தை அறிவிக்கிறதுக்காக நான் தெரிந்து கொண்ட அதாவது ஏகோவா தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமா இருக்கிறான் சொல்லலாம் தானே சொல்லலாம் அதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஏகோவா தா ஏசு ஏசு தா ஏகோவா ஆனா இப்படியெல்லாம் சொன்னா ஏகோவா சாட்சிக்காரன் இல்லை அப்படிம்மா அவனை விடுங்க அவன் நம்ப மாட்டான் ஆனா உண்மையில சொல்றேன் கர்த்தருங்கிறது குரியோஸ் குரியோஸ்ங்கிறது யாகுவே யாகுவேங்கிறது ஏகோவா ஏசு தான் ஏகோவா ஓகேவா சரி அப்ப இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்ப பதிமூணாவது அதிகாரத்துல ரெண்டாவது வசனத்துக்கு கொஞ்சம் ஓடிட்டு வருவோமா 
அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது பர்ணபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவுள்ளம் பட்டினார் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்கு பிரித்து விடுங்கள் அப்படின்னு யார் பேசுறா பதிமூணு ரெண்டுல பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்ப சவுல அழைச்சவர் யாரு சவுல ஊழியத்துக்கு தெரிந்து கொண்டது யாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆனா இங்க ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல சவுல அழைச்சது யாரு சவுல ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்துறவர் யாரு ஏசு அதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஏசு தான் பரிசுத்தாவியானவர் பரிசுத்தாவியானவர் தான் இயேசு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அஞ்சாம் அதிகாரத்துல சொன்னேன் பேதுரு அனனியாவை பார்த்து சொல்றாரு மூணாம் வசனத்துல நீ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமா போய் சொன்னாய் ஆனா நாலாம் வசனத்துல சொல்றாரு நீ மனுஷர்களுக்கல்ல தேவனுக்கு போய் சொன்னாய் அப்ப தேவன் அவர் அந்த இடத்துல சொல்றது பிதாவை குறிக்குது அப்ப அப்போ சிலர் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் மூணாம் நாலாம் வசனத்தில் இருந்து நான் நிரூபித்தேன் தேவன் தான் பரிசுத்தாவியானவர் பரிசுத்தாவியானவர் தான் தேவன் அப்போ இந்த வசனத்தில் இருந்து கர்த்தர் தான் ஏகோவா ஏகோவா தான் கர்த்தர் கர்த்தர் நான் இயேசு அப்படிங்கிறதன் மூலம் பிதா தான் இயேசு இயேசு தான் பிதாங்கிறதையும் நிரூபித்தேன் இப்போ பதிமூணு ரெண்டையும் கொண்டு இதோட இணைச்சு இயேசு தான் பரிசுத்தாவியானவர் பரிசுத்தாவியானவர் தான் இயேசுங்கிறதையும் காட்டுறேன் ஆக இந்த அப்போசல் புத்தகத்தில் இருந்தே பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்தாவியானவரும் ஒருவர் ஒரே தேவன் அப்படிங்கிறதையும் இருந்தாலும் அவர் பிதாவாக குமாரனாக பரிசுத்தாவியானவராக திருத்துவ தேவனாக செயல்படுகிறார்ங்கிறதையும் நமக்கு படிக்கலாம் திருத்துவம் வேதத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு இப்ப இயேசுவானவர் ஊழியத்துக்கு பிரிச்சு விட சொல்லி சொல்றார் இப்ப பாருங்க பதின் ஆறாவது வசனம் அவன் என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் அப்புறம் என்ன நடக்குது பதினேழு அவர் அனனியா போறாரு அங்க போயிட்டு சவுல் மேல கையை வச்சு சகோதரனாகிய சவுலே நீ வந்த வழியிலே உனக்கு தரிசனமாகிய இயேசுவாகிய கர்த்தர் வா இயேசுவாகிய ஏகோவா திரும்பி இருக்கா நீ பார்வை அடையும் படிக்கு பரிசு தாவிய நாளே நிரப்பப்படும் படிக்கும் என்னை அனுப்பினார் என்றான் உடனே அவன் கண்களிலிருந்து மீன் செதில்கள் போன்றவைகள் விழுந்தது அவன் பார்வை அடைந்து எழுந்திருந்து ஞான ஸ்நானம் பெற்றான் பிரைஸ் த லாட் அப்புறம் பின்பு அவன் போஜனம் பண்ணி பலப்பட்டான் சவு தமஸ்குவில் உள்ள சீஷனுடனே சில நாள் இருந்து தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான் எந்த ஆலயங்கள் ஜப ஆலயங்கள் எந்த ஜப ஆலயங்களுக்கு மாப்பிள்ள கடிதங்களோட வர்றாரோ கிறிஸ்தவர்களை கொள்றதுக்கு அதே ஜப ஆலயங்களில் இவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தா கேட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு எருசலேமில் இந்த நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை நாசமாக்கி இங்கேயும் அப்படிப்பட்டவர்களை கட்டி பிரதான ஆசாரிகளிடத்துக்கு கொண்டு போகும்படி வந்தவன் இவன் அல்லவா என்றார்கள் சவுல் அதிகமாக திறன் கொண்டு இவரே கிறிஸ்து என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தி தமஸ்குவில் குடியிருக்கிற யூதர்களை கலங்க பண்ணினான் பாருங்க ரொம்ப நாள் அங்கே தங்கியிருக்கிறார் அநேக நாள் சென்ற பின்பு யூதர்கள் அவனை கொலை செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணினார்கள் இப்போ கடைசியில் இவரையும் கொள்றதுக்கு பார்க்குறாங்க ஆனால் இவரை அப்படி ஒரு கூடையில் வச்சு இறக்கி மதில் வழியால் இறக்கி விடுறாங்க ஆனால் அவர் எருசலேமுக்கு வரும்போது பாருங்க இருபத்தாறாவது வசனம் எருசலேமுக்கு வந்து சீஷருடனே சேர்த்து கொள்ள சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் அவர்கள் அவனை சீஷன் என்று நம்பாமல் எல்லாரும் அவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள் புரியுதா இடையில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது அப்போசல் புத்தகத்தில் இல்லை கலாத்தியர் புத்தகத்தில் இருக்கு இந்த இடத்துல அவர் வந்து அராபியாவுக்கு போயிடுறாரு மூணு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அராபியாவுக்கு போயிட்டு அப்புறம் தான் திரும்பி வர்றாரு அப்புறம் தான் பர்ணபா அவரை ஏற்றுக்கூடாரு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு 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 இடவெளி இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க நீங்கள் படிக்கிறவங்க இந்த எல்லாரும் அவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள்னு இருபத்தாறில் வாசிக்கிறோம் இல்லையா இருபத்தேழில் அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் அவனை சேர்த்து கொண்டு அப்போஸ்தல் இடத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் வழியிலே அவன் கர்த்தரை கண்ட விதத்தையும் அவர் அவனுடனே பேசினதையும் தமஸ்குவில் அவன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்ததையும் அவர்களுக்கு விவரித்து சொன்னான் அதன் பின்பு அவன் இருசலைமிலே அவர்களிடத்தில் போக்கு மரத்துமாய் இருந்து கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்து கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கித்தான் இப்படியெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம்ல 
இருபத்தாறுக்கும் இருபத்தேழுக்கும் இடையில் மூணு வருஷம் அவர் அராபியாவுக்கு போயிருந்துட்டு வந்ததாக அவர் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் சொல்கிறாரு அப்போ ஏன் லூக்கா இதில் அந்த மூணு வருஷத்தை பற்றி பேசலைங்கிறது இன்ன வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இனி நீங்கள் என்னக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஏன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஏன் எழுதலைன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அப்படி போனாருங்கிறது எப்படி நீங்கள் நிரூபிப்பீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கலாத்தியர் புத்தகத்தில் இவரே அதை சொல்கிறாரு நான் போயிட்டு அராபியாவில் மூணு வருஷம் இருந்துட்டு அப்புறம் தான் நான் அப்போ சொல்கிட்ட வந்தேன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு அப்போ இனி வந்து இவர் பிரசங்கிக்கும் போது கிரேக்கர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கித்தான்னு இருபத்தொம்பதில் வாசிக்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு நிலைமை நிலவரம் என்னென்னா யார் இவர் பயங்கர தத்துவ ஞானி பயங்கர கல்விமான் கிரேக்கர்கள் யார் அப்படிப்பட்டவங்க இப்போ இந்த இடத்துல கிரேக்கருடனே அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் வந்து கிரேக்கர்களாக இருந்து யூதர் மா மார்க்கத்துக்கு வந்தவர்களையும் குறிப்பிடுறாரு லூக்கா இன்னும் கிரேக்கர்களாக மாத்திரம் இருக்கிறவங்களையும் இவர் குறிப்பி குறிப்பிடுகிறார் நான் அவருக்கு நான் ப்ராசலிட்டோஸ்ன்னு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த ப்ராசலிட்டோஸ் மாத்திரம் இல்லை இன்னும் கிரேக்கர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கும் இவர் சுவிசேஷத்தை இவர் அறிவிக்கிறாரு இவர் தர்க்கம் பண்ணுறார் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேரனுடைய சம்பவம் நமக்கு வருது ஐனையா தொட்கால் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரனுடைய கதை வருது இது இனி பேதுரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் யூதையா கலிலையா சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்தாவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெறுகின இப்போ கொஞ்சம் நம்முடைய கண்ணோட்டம் பவுல விட்டு பேதுருவின் பக்கம் திரும்புது பேதுரு போய் எல்லாரையும் சந்தித்து வருகையில் அவன் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் இடத்துக்கு போனான் அங்கே எட்டு வருஷம் கட்டில் ஐனையாக கிடக்கிறான் அவனை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்தவ நசுகமாக்குறாரு எழுந்து இயேசு சொன்ன மாதிரி உன் படுக்கையை நீயே போட்டுக்கோள்னு சொன்னால் உடனே அவனுக்கு சுகம் கிடைஞ்சி அவன் எழுந்திருந்தான்னு வாசிக்கிறோம் அப்புறம் நம்ம பார்க்குறோம் யோப்பாவுக்கு அவர் போகிறார் யோப்பா யோனா வந்து துறைமுகம் ஏறினாரே அதே யோப்பா அங்கே தபீத்தா அல்லது தொட்கால் ரெண்டு ஒரே ஒரே பொண்ணு தான் கிரேக்கு பாஷையில் தொட்கால் என்ற அர்த்தம் கொண்டு தபீத்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள் அப்போ அவ செத்து போயிட்டான் செத்து போனோன்னே பேதுரு அங்கே போய் அவளை பார்த்து தபித்தாலே எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உயிர் கொடுக்குறாரு அப்போ யோப்பா பட்டணம் எங்கும் தெரிய வந்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்பொழுது அநேகர் கருத்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனானார்கள் பின்பு அவன் யோப்பா பட்டணத்திலே தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் என்னும் ஒருவனிடத்தில் அநேக நாள் தங்கியிருந்தான் இன்றைக்கி நீங்கள் இஸ்ரேவேல் போனீங்கன்னா யோப்பாவுக்கு போனீங்கன்னா அதுக்கு இப்போ யஃபோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெல்லவிவ் யஃபோ அந்த ட்வின் சிட்டிஸ் இரட்டை நகரங்கள் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இப்படி படியில் இறங்கி இப்படி கீழே போவீங்க அப்படி போனால் அந்த தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோண்ட வீடு இன்னும் இருக்குது அது வந்து யாருமே பிற்காலத்தில் வந்து அந்த இடத்த அழித்து உடச்சி நிர்மாணமாக்கலை அது இன்னும் இருக்குது அப்போ அந்த அந்த வீடு அதுக்கு ஒரு அடையாளம் அங்கே தான் பேதுரு ரொம்ப நாள் தங்கியிருக்கிறார் அப்புறம் நீங்கள் பத்தாவது அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு அருமையான சம்பவம் இந்த சம்பவத்தோடு இன்றைக்கி இந்த சம்பவத்தை இன்றைக்கி இந்த ஐந்தாவது படத்திலே நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னா இந்த தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் வீட்டில் இவர் யோப்பாவில் அநேக நாள் இருக்கும்போது ஆண்டவர் இப்போ தீர்மானிக்கிறாரு சுவிசேஷம் புறஜாதியாராக இருந்து யூதர்களாக வந்த ப்ரொசலிட்டோஸ் அந்த ஜனங்களுக்கு மட்டும் இல்லை புறஜாதியாருக்கும் போகணும் இன்னும் புறஜாதியாராக இருக்கிறவங்களுக்கும் போகணும் அப்போ அதை இப்போ பேதுரு மூலமாக செய்ய வைக்கணும் இப்போ பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனை பேதுரு மற்ற சீஷர்கள் எல்லாருமே யூதர்கள் அப்போ யூதர்கள் இப்போ இன்னும் யூதர்கள் மத்தியில் தான் ஊழியம் செய்கிறாங்க அப்போ அவங்க புறச்சாதியாருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுடைய எண்ணம் கிறிஸ்தவர்கள் இதுவரைக்கும் யூதர்களாக இருக்கிறபடினால இவங்களுடைய எண்ணம் என்னென்னா இந்த நம்பிக்கை இன்னும் கிறிஸ்தவர்கள்ங்கிற பேர் இவங்களுக்கு வரல இன்னும் இவங்க யூதர்களாக தான் இருக்காங்க இன்னும் இவங்க 
பழைய ஏற்பாடை மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க இன்னும் தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க ஜெபாலயத்துக்கு போகிறாங்க இன்னும் இவங்க பண்டிகைகளை பண்டிகைகளை ஆசரிக்கிறாங்க ஷபட் ஓய்வு நாளை இவங்க ஆசரிக்கிறாங்க எல்லாம் இன்னும் விருத்த சேதனம் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னும் இவங்க யூதர்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஆகவே இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யூத மதத்திலேயே ஒரு இணைப்பு யூத மகத மதத்தினுடைய ஒரு பகுதின்னு தான் இதை நினைக்கிறாங்க இது புற ஜாதியார் எப்படி யூத மதத்துக்குள்ள வர முடியாதோ அது மாதிரி புற ஜாதியார் இந்த இயேசுவை நம்புறதுக்கும் வர முடியாதுங்கிறது தான் இவங்களுடைய எண்ணம் இது உங்களுக்கு புரியுதா ஒழுங்கா அதாவது எத்தனை ஆயிரம் பேர் ரச்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எத்தனை நாடுகளை சேர்ந்தவங்க இப்போ ரச்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இவங்க எல்லாரும் யார் யூதர்கள் அப்போ இன்னும் இவங்க நினைக்கிறாங்க இது யூத மதத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு யூத மதம் முந்தி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் மாறிடுச்சு இப்போ இயேசு வந்துட்டார் மேசியா வந்துட்டார் இப்போ கிறிஸ்துனா மேசியா தானே மேசியாவை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த யூதர்கள் இப்போ மேசியா வந்துட்டார் வந்த மேசியாவை கொண்டுட்டாங்க ஆனால் அவர் உயிரோடு எழுப்பிட்டார் இப்போ இந்த உயிர்த்தெழுந்த மேசியாவை இவங்க நம்பணும் ஆகவே இது இன்னும் யூத மதம் தான் இன்னும் கிறிஸ்தவங்கிற பேர் வரல அது பிற்காலத்தில் அந்தியோகியாவுக்கு போன பிறகு தான் வந்துச்சு அது புற ஜாதியாருடைய ஒரு நகரம் புற ஜாதியார் மத்தியில் தான் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள்னு பேர் வந்துச்சு இன்னும் இவங்களுக்கு பேர் ஒன்றும் இல்லை அப்போ இவங்க இன்னும் யூதர்கள் யூத மதம் அப்போ யூத மதத்துக்குள்ளே இருக்கிற பேதுருவோ யோவானோ பவுலோ சவுல் பவுல மாறிட்டார் இப்போ இவங்க புற ஜாதியாருக்கு போய் தங்களுடைய மதத்தை பேச போகிறது இல்லை யூதர்கள் மத்தியில் மட்டும்தான் இவங்க பேச போகிறாங்க அப்போ இவங்களை யூத மதத்தை விட்டு வெளியே கொண்டு வரணும் புற ஜாதியார் மத்தியில் கொண்டு போகணும் அது லேஸ் இல்லை ஏன் பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லியிருக்குது நீ அந்நிய நுகத்தில் எண்ணையக்கூடாது விலையாம் என்னாகும் இருபத்தி மூணில் ஒரு ஒரு வாக்கியங்களை உரை உரைக்கும் போது என்ன சொல்கிறாரு ஜாதிகளோடே கலவாமல் ஜாதிகளோட கலக்கிறவங்க இல்லை இவங்க ஆகவே புற ஜாதியார் சுயசேஷத்தை கேட்கறதுக்கு வழியே இல்லை அவன் ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான வேலையை செய்யணும் அப்போ ஆண்டர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு தரிசனத்தை பொதுவாக தரிசனம் வராத அல்லது சொப்பனம் வராத ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கொடுக்குறாரு என்ன அது மத்தியானம் உச்சி உச்சி நேரம் பகல் சாப்பாடு இப்போ தான் ரெடி பண்ணுறாங்க எங்கள் தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் வீட்டில் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கூப்பிட போகிறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு அந்த நேரத்தில் பேதுரு மொட்டை மாடிக்கு ஏறுறாரு நீங்கள் யோப்பாவுக்கு போனீங்கன்னா அந்த வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மொட்டை மாடியில் ஏறி அழகாக பாய் போட்டு படுக்க முடியாது அங்கே போய்ட்டு கண்ணெல்லாம் மூடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அந்த பக்கம் அப்படி கடல் அழகாக தெரியும் இந்த பக்கம்லாம் வீடுகள்லாம் நல்லா தெரியும் அழகான ஒரு சூழல் அதனால் அந்த மேலே ஏறினா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவரிச்சு அழகாக இருக்கும் ஆனால் தூங்க முடியாது சொப்பனம் காண முடியாது அந்த இப்போ கீழேருந்து சீக்கிரம் கூப்பிடுவாங்க பேதுரையா சாப்பாடு ரெடி அப்படின்னு கூப்பிட்ற கூப்பிட போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் இவருக்கு ஒரு தரிசனம் வருது என்ன தரிசனம் வானத்திலேருந்து ஒரு பெரிய பெட்ஷீட் துப்பட்டி இறங்குது அதில் நிறைய மிருகங்கள் அந்த மிருகங்களில் பண்டி எல்லாம் இருக்குது பண்டி ஆமை நண்டு கணவாய் இறால் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் யூதர்களுக்கு கோஷர் அல்ல கோஷர்னா சாப்பிடக்கூடியது அப்போ இதெல்லாம் கோஷரில் லோ கோஷர் கோஷர் அல்லாத சாப்பாடு இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து வருது அதுவும் மேலேருந்து வருது சத்தம் ஒன்று வருது பேதுரு பசி தானேடா கீழேருந்து இன்னும் சாப்பிட கூப்பிடல தானே பசியில் இருக்கார் மாப்பிள்ள அடித்து புசி இப்போ இவருக்கு நல்லா தெரியுது ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து இறங்கி வருது ஆண்டவர் தான் சொல்கிறாருன்னு இவர் ஆண்டவர்கிட்டே கேம் கேட்குறாரு என்ன சொல்கிறாரு நாதா நான் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் என்று உமக்கு தெரியாதா என்ன பண்ணுகிறீர் நீர் நான் யூதன் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 நிலமை அவருக்கு வருது அவன் அது கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வந்து பார்த்தா 
பேதுரு மிகுந்த பசி அடைந்து பார்த்தா வசனம் சாப்பிட மனதாக இருந்தான் அதற்கு அவர்கள் ஆயத்தம் பண்டுகையில் அவன் ஞான திருஷ்டி அடைந்து வானம் திற திறந்திருக்கிறதாகவும் நாலு முனைகளும் கட்டப்பட்ட பெரிய துப்பட்டியைப் போல ஒரு விதமான கூடு தன்னிடத்தில் இறங்கி தரையிலே விடப்பட்டுக்கிறப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதிலே பூமியில் உள்ள சகல விதமான நாலுகால் ஜீவன்களும் பண்டி குரங்கு இதெல்லாம் காட்டு மிருகங்களும் ஊரும் பிராணிகளும் ஈயா பாம்பு நத்த ஆகாயத்து பறவைகளும் இருக்கிறதாகவும் கண்டான் அல்லாமலும் பேதுருவே எழுந்திரு அடித்து புசி என்று அவனுக்கு சொல்ல ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அதற்கு பேச அவனுக்கு தெரியும் யாரு பேசுறான் ஏன்னா அவன் சொல்றான் ஆ கிடையவே கிடையாது ஆண்டவரே அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே தீட்டும் அசுத்தமுமா இருக்கிற யாதொன்றையும் நான் ஒரு காலம் புசித்ததில்லை என்றான் என்ன ஆண்டவரே நீங்க இதெல்லாம் ஒரு காலம் நான் சாப்பிட்டதில்லை ஆண்டவர்கிட்டே கேட்கிறேன் அந்த அளவுக்கு யூதன் அப்பொழுது தேவன் அப்பொழுது தேவன் சுத்தமா கிணவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே என்று இரண்டு தரம் இரண்டாம் தரமும் சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று மூன்றாம் தரமும் அப்படியே உண்டாயிற்று பின்பு அந்த கூடு திரும்ப வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அப்பதான் என்னன்னா கொர்னேலியு செசரியாவில் செசரியாவில் கொர்னையில் ஒருத்தர் இருக்கார் நூற்றுக்கு அதிபதி நூற்றுக்கு அதிபதினா புரஜாதியார் தானே ரோமன் அவர் அந்த ரோமர் வந்து நல்ல நல்ல ஒரு தான தர்மம் பண்ணுறவர் எல்லாம் அப்போ அவருக்கு ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு செய்தி வருது ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து ஒரு சொப்பனத்தில் இப்படி தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோண்ட வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கார் பேதுனா அவருக்கு ஆள் அனுப்பி ஆளை கூட்டிகிட்டு வா ஆக வேண்டியதை அவர் பார்த்துக்கிறாருனா அப்போ அவர் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார் சிலரை அந்த ரெண்டு பேர் வர்ற வந்துக்கிட்டு இருக்கிற போது தான் இந்த தரிசனத்தை பேதுரு காண்றார் அப்போ ஆண்டவர் அந்த தரிசனத்துக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்குறார் என்னது இதோ கொர்ணையினால் அனுப்பப்பட்ட மனுஷர்கள் சீமோனுடைய வீட்டை விசாரித்துக் கொண்டு வாசற்படியில் வந்து நின்று பேதுரு என்று மறுபேர் கொண்ட சீமோன் இங்கே தங்கியிருக்கிறாரா என்று கேட்டார்கள் அப்போ தான் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை இவர் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆவியானவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி மூணு பேர் உடனே தேடி வந்திருக்காங்க ஒன்றுக்கும் சந்தேகப்படாமல் அவங்களோட போ அப்படின்னா அப்புறம் மறுநாள் இவர் அவங்களோட போகிறாரு அங்கே பெரிய காரியம் நடக்குது சரி இப்போ இதில் வந்து சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு முடிக்கிறேன் இப்போ இந்த பேதுருவுக்கு இந்த சாப்பாடுகளை சாப்பிட சொல்லி சொன்னவரே ஆண்டவர் இப்போ அதில் இருந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் பழைய ஏற்பாட்டில் உங்களுக்கு அதாவது யூதர்களுக்கு நான் கட்டளை கொடுத்துருந்தது அது உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது எல்லாருக்கும் அல்ல இப்போ வந்து நம்ம நியாய பிரமாணத்தையோ வேதத்தினுடைய கட்டளைகளையோ கற்பனைகளையோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் சிலது யூதர்களுக்கு மட்டும் உரியது இருக்குது சிலது எல்லாருக்கானதும் இருக்குது இப்போ வந்து கற்பனைகள் பத்து இருக்குது கட்டளைகள் அறுநூற்றி பதிமூணு இருக்குது இந்த பத்து கற்பனைகளில் செய்ய வேணா வேணான்னு சொல்கிற எட்டு கற்பனைகள் இருக்குது செய்யன்னு சொல்கிற ரெண்டு கற்பனைகள் இருக்குது ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக அப்படின்னு வர்ற நாலாம் கற்பனையும் உன் தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக அப்படிங்கிற அஞ்சாம் கற்பனையும் செய்யன்னு இருக்குது அப்படி தானே ஓய்வு நாளை ஆசரிப்பாயாக செய் தகப்பனையும் தாயும் கணம் பண்ணுவாயாக செய் ஆனால் எட்டு கற்பனைகள் செய்ய வேணா வேணான்னு இருக்குது முதலாவது கற்பனை என்னை தவிர்களும் எழுதியவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் ரெண்டாவது கற்பனை விக்கிரகங்கள் நீ உண்டாக்க வேண்டாம் மூணாவது கற்பனை என்னுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க வேண்டாம் அப்புறம் நாளை அஞ்சையும் விட்டுட்டோம்னா அடுத்து கொலை செய்ய வேண்டாம் விபச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் களவு செய்ய வேண்டாம் பொய் சாட்சி சொல்ல வேண்டாம் இச்சிக்க வேண்டாம் பிறர் பொருளை இச்சிக்க வேண்டாம் அப்போ ரெண்டு செய்யுங்கிறதும் நேர்மறையானது எட்டு வேண்டாம்னு எதிர்மறையான கற்பனைகள் இருக்குது அதே மாதிரி கட்டளைகள் அறுநூற்றி பதிமூணு இருக்குது அதில் இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு செய் செய் அப்படிங்கிற கட்டளைகளும் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு செய்ய வேண்டாம் செய்ய வேண்டாம்னு கட்டளைகளும் இருக்குது 
இருநூற்றி நாற்பத்தெட்டையும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சையும் கூட்டு பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி பதிமூணு வருது அப்போ இந்த பத்து கற்பனைகள் இருக்குல்ல அந்த பத்து கற்பனைகளும் யூதர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டதா அல்ல அது எல்லாருக்கும் என்னை தவிர வேறு தீவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் இப்பயும் அப்படிதான் விக்கிரகம் வைக்க வேண்டாம் இப்பயும் அப்படிதான் என் நாமத்தை விநிலை வழங்க வேண்டாம் நீங்கள் பத்து வாதைகளும் பத்து கற்பனைகளுங்கிற என்னுடைய பிரசங்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெளிவாக இந்த பத்து கற்பனைகளையும் விளக்கப்படுத்தியிருப்பேன் என்ன சொல்லுதுன்னு தொட்டதெல்லாம் ஆண்டவர் தான் செய்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் மேலே எல்லாத்தையும் போடக்கூடாது அதுதான் நாமத்தை விநிலை வழங்க வேண்டாம் இதெல்லாம் தகப்பனை தாயம் கணம் பண்ணு யூதன் மட்டும் கணம் பண்ணணும் இல்லை எல்லாரும் தான் கணம் பண்ணணும் கொலை செய்யக்கூடாது யூதன் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் கொலை செய்யக்கூடாது எல்லாரும் விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது எல்லாரும் களவு செய்யக்கூடாது இந்த பத்து கற்பனைகளும் எல்லாருக்கும் ஆனது ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிப்பாயாக நமக்கும் ஏழு நாள் ஒரு நாள் ஓய்வு நாள் கர்த்தருக்கு கர்த்தருக்கு ஓய்வு கொடுத்துட்டு நம்ம கர்த்தருக்காக வேலை செய்கிற நாள் நமக்கு ஓய்வு நாள் இல்லை நான் நல்லா அதை தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஓய்வு நாள்னு நம்ம நமக்கு ஓய்வு நாள்னு வச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ணாமல் உட்காந்துருக்கிறோம் ம் நமக்கு இல்லை ஓய்வு நாள் கர்த்தருக்கு ஓய்வு நாள் கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் நம்ம கர்த்தருக்காக வேலை செய்கிற நாள் ஆறு நாள் நமக்காக வேலை செய்கிறோம் ஒரு நாள் கருத்திற்காக ஆகவே அது சனிக்கிழமை தான் இருக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்தால் வெள்ளிக்கிழமை இஸ்ரேலியா இருந்தால் சனிக்கிழமை புரிதா உங்களுக்கு அப்போ நமக்கு ஓய்வு நாள்னு ஒன்று இல்லைங்க நமக்கு ஓய்வு இங்கே இல்லை நமக்கு ஓய்வு பரலோகத்தில் நம்ம ஆறு நாள் நமக்கு வேலை செய்யணும் ஒரு நாள் ஆண்டவருக்காக வேலை செய்யணும் ஸோ நமக்கு ஏழு நாளும் வேலை செய்கிற நாள் தான் அது கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் அப்போ ஷபத்னா கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் நம்மட இல்லை நம்ம ஆளுங்க நமக்கு ஓய்வு நாள்னு வச்சுக்கிட்டு தடு மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அது நான் அதில் நல்லா தெளிவாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அது எல்லாருக்குமே தான் யூதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆனால் அந்த அறுநூற்றி பதிமூணு கட்டளைகளில் சிலது யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் விருத்த சேதனம் யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் புரஜாதியாருக்கு தேவையில்லை அது மாதிரி கோஷர் யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் கோஷர்னா என்ன இந்த இந்த சில மிருகங்களை சாப்பிடாத பண்டி சாப்பிடாத அப்புறம் அந்த ரா ரா இறால் கணவாய் நண்டு இதெல்லாம் சாப்பிடாத இதெல் இதெல்லாம் கோஷர் இதெல்லாம் யூதர்களுக்கு தான் நமக்கு இது இல்லை புரஜாதியாரை பற்றி பேசும்போது ஆண்டவர் துப்பட்டியில் என்னத்தை கொடுக்குறாரு எல்லா மிருகங்களையும் கொடுக்குறாரு அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்லாம் இப்போ பண்டி ஆரோக்கிய காரணத்துக்காக நீங்கள் சாப்பிடலன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பைபிளில் இருந்து எடுத்து பண்டி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது இந்த தரிசனத்துக்கு பிறகு செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னா நீங்கள் இறால் சாப்பிடக்கூடாது சில பேர் என்ன தெரியுமா நல்லா இறால் வெட்டுவாங்க பயங்கரமாக திம்பாங்க இறால் திம்பாங்க நண்டு அது கை கால் நடத்தி குரடெல்லாம் வச்சு இடித்து சாப்பிடுவாங்க கணவாய் எல்லாம் விதவிதமாக பொறிச்சு கறி வச்சு சொதி வச்சு சாப்பிடுவாங்க சுறாமீனெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க சரினா அப்படி பார்க்கணும்னா செதில் இல்லாத மீன் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது கோஷர் இல்லை சுறா மீனுக்கெல்லாம் செதில் இல்லை இல்லை அப்போ அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் பண்ணி சாப்பிடலாமா பண்ணி சாப்பிடக்கூடா கூடாதா இந்தியாவில் பண்ணி மிக நம்ம நாட்டில் பண்டிம்போம் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாதா ஆண்டர் பண்டி மட்டும் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி முயல் சாப்பிட வேணாம் நிறைய மானனாக சாப்பிடக்கூடாது அப்படி பார்க்க போனோம் அப்போ நிறைய மிருகங்களை நீங்கள் சாப்பிடவே முடியாது ஆகவே இது யூதர்களுக்கு இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாமா சாப்பிட்லாம் ஆனால் பண்டி இறைச்சி சாப்பிட்டா நிறையா கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது அது வேறு அதுக்குள்ளே நாட்டா புழு கொழுக்கி புழு எல்லாம் இருக்குது சும்மா வேக வச்சா அதெல்லாம் சாகாது நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்ணும் ஆகவே அது ஆரோக்கிய ரீதிக்கு அது வேறு அப்படி பார்க்க போனால் கணவாய் நண்டு இறால் சிங்கரால் இதுகளுக்கெல்லாம் பயங்கரமான கொலஸ்ட்ரால் அதுலேயும் இருக்குது அப்போ ஆண்டவன் அந்த அங்கே வச்சு யூதர்களுக்கு கொடுத்தது அது பாலைவன பிரயாணத்தின் போது இன்றைக்கு வரைக்கும் யூதர்கள் அதை கடைபிடிக்கிறாங்க சந்தோஷம் அவங்க பண்ணட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் இறைச்சி சாப்பிடும்போது பால் குடிக்கக்கூடாது தெரியுமா நீங்கள் உண்மையாக கோஷர் இந்த பைபிளில் சொல்லியிருக்கிற அந்த சாப்பாட்டு லிஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிகை விடுங்க இந்த சில பேர் தடுமாறுவாங்களே பண்டி சாப்பிடக்கூடாது பைபிள் சொல்லியிருக்குன்ட்டு பைபிள் சொல்லியிருக்கிற சாப்பாட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா கோஷர் லிஸ்ட் ஒன்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைத்தியம் முடிச்சிடும் உங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு அதெல்லாம் ஒத்தே வராது ஆகவே நம்ம தான் தொட்டதுக்கும் பால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோமே பால் போடவே கூடாது அப்படி பார்க்கவும் நான் கருகி ஸோ அவ ஆகவே இப்போ இந்த அப்போசல புத்தகத்தில் இந்த பேதுரு கண்ட தரிச
இவர் பேதுரு செசரியாவுக்கு அவர் சுயசேஷத்தை கொண்டு போகிறார் அப்படியே அங்கே சுயசேஷம் அங்கே வளர்ந்து கொர்னேலி ரொம்ப அருமையான ஒரு மனுஷன் நீங்கள் பார்த்தா இருபத்தஞ்சாம் வசனத்தில் கொர்னேலியும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவன் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து கொண்டான் கொர்னேலி வந்து ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி ஆனால் பேதுரு ஒரு சாதாரண மனுஷன் பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு மனுஷன் அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிறங்க எனக்கு இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முதல் ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம் நடந்தது இன்ப அதிர்ச்சியாக துன்ப அதிர்ச்சியான்னு தெரியலை ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம் நீர்கொழும்பில் ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு ஜாயலங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய பாஸ்டர் என்னை கூட்டிகிட்டு போனார் அவங்க வீட்டுக்கு வர்ற வழியில் அந்த பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போய் அப்புறம் அந்த பாஸ்டர் என்னை பற்றி நிறையா சொன்னார் என் பிரசங்கம் மூலமாக அவருக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக அவங்க சபைக்கு ஆசீர்வாதம் நிறையா எல்லாம் சொன்னார் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் நான் புறப்பட்டு வரும்போது ஜபம் பண்ணிட்டு முடிக்கும்போது அந்த பாஸ்டர் அவருடைய மனைவியும் என் காலில் தொபு கடின்னு விழுந்துட்டாங்க அவர் சொன்னார் சரணா நான் காலை கழுவணும் ஆனால் இந்த இந்த டைமில் விடிய ரெண்டு மணி நீங்கள் கண்டிக்கும் போகிறதுக்கு நான் உங்கள் காலில் விழுகிறேன்ட்டு அது எனக்கு ஒரு பயங்கர அதிர்ச்சியாக போச்சு ஏன்னா இப்போ கலாச்சார ரீதியாக அது வென் வேணால் ஒரு கௌரவமான ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அப்போ நான் டக்குன்னு நான் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு டக்குன்னு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல நான் அப்படியே தூக்குனேன் தூக்கிட்டு சொன்னேன் இல்லை பாஸ்டர் நானும் நீங்களும் ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்ட்டு நான் அவருக்கு ஒரு அரவணைப்பு கொடுத்தேன் இந்த நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் எனக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாக நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் ஒரு இந்து பின்னணியிலேருந்து வந்தவங்கிறனாலையும் இலங்கையில் வாழ்கிற ஒரு மனுஷனாலையும் அவர் அப்படி செஞ்சது எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உண்மையை சொல்லவா அந்த விஷயம் ஆசையாக இருந்ததுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்ததுக்கும் நான் பிறகு மனம் திரும்பினேன் ஏன் மனம் திரும்பினேன் அது என் பக்கத்தில் கலாச்சார ரீதியாக வந்த ஒரு தவறு பாவம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் இங்கே பாருங்க அடுத்த வசனத்தை பேதுரு அவனை தூக்கி எடுத்து இருபத்தி ஆறு எழுந்திரும் நானும் ஒரு மனுஷன் தான் என்றான் எழுந்திரும் நானும் ஒரு மனுஷன் உண்மையின்படி யோசிங்க இப்போ ஒரு மூணு நாளைக்கு முதல் இது நடந்துச்சு மூணு நாளைக்கு முதல் என் காலில் ஒரு பாஸ்டரும் ஒய்ஃபும் விழுந்தாங்கங்கிறத சந்தோஷப்பட்டுட்டு ஆசைப்பட்டுட்டு மூணு நாளைக்கு பிறகு நான் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறேன் இப்படி காலில் ஒருத்த விழுந்த போது பேதுரு தூக்கி எடுத்து இப்படி பண்ணாத இது நானும் ஒரு மனுஷன் தான் சொல்கிறாருட்டு இதை படித்து கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இதுதான் நம்ம நம்ம பேசுவோம் பெருசாக சவுடால் விடுவோம் வாசனத்துலேருந்து ஆனால் செயல்முறைன்னு வரும்போது நமக்கும் மாம்சம் ஆசை எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதனால் உண்மையிலே நான் மனம் திரும்பினதுக்கு பிறகு தான் நான் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறேன் ஏன்னா நமக்குள்ள அந்த அந்த வியாதி இருக்குது என்ன வியாதி ம ஜனங்கள் மதிக்கும் போது சந்தோஷப்படுறது ஜனங்கள் ஓ நீங்கள் பெரிய ஊழியக்காரன்னு சொல்லும்போது என்ன ஒரு சந்தோஷப்படுறது இதெல்லாம் நம்மளை விழுத்திடும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்படி தான் உங்களுக்கு நான் அன்னைக்கு மூணு நாளைக்கு வந்து சந்தோஷப்படுறதுக்கு அப்புறம் மனம் திரும்பின ஆண்டவரே நான் அப்படி சந்தோஷப்படக்கூடாது இல்லையா நான் அதை ஆசைப்படக்கூடாது இல்லையா ஏன் பேத்துரு பாருங்கள் என்ன செய்கிறாருன்னு பே இப்போ ஒருவேளை நான் இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் நான் தான் பேதுருவா தான் என்ன நடந்திருக்கும் கொரோனைக்கு காலில் விழும்போது இப்படி திரும்பி மற்றவங்களெல்லாம் அர்த்தத்தோட பார்த்து பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இருப்பேன் நான் இருக்கும் உடனே ஃபோன் எடு செல்ஃபி எடு எட்டு 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 ஃபோட்டோ எடு எடுத்து என் காலில் விழுந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அதுக்கு அந்த கிறிஸ்தவம் பெருமைப்படுறதுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருக்கேன் தெரியுமா எப்படின்னா கர்த்தர் என்னை உயர்த்தி இருக்கின்ற நிலைமைக்காய் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ரோமாபுரி நூற்றுக்கு அதிபதி என் காலில் விழ வைத்த ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பெருமை பெருமை உள்ளவனுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் அந்த பெருமையை மூடி மறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு சொல் வச்சிருக்கோம்ல என்னது சாட்சி இல்ல சாட்சியா தானே நாங்க சொல்றோம் கர்த்தர் என்னை அந்த அளவுக்கு உயர்த்திட்டாருன்னு இதனால தான் இங்க நம்ம வீணா போறோம் அதனால் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் இந்த காலில் உழுகிறதெல்லாம் பாஸ்டர்ஸ் இந்த கலாச்சாரம் உங்கள் நாட்டு கலாச்சாரம் எங்கள் நாட்டு கலாச்சாரம்னு சொல்லிவிட்டு காலில் விழுறாங்கள்ல அனுமதிக்கக்கூடாது அன்றைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஒன்று வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தை பேசும்போது மேடையிலேருந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது நான் சொல்லி வேற ஒரு பிரசங்கத்தில் இந்த பாடத்தில் இல்லை பிரசங்கத்தில் சொன்னேன் யோவான் அந்த தேவத்துவன் காலில் விழும்போது அவர் டக்குன்னு தூக்கி எடுத்து சிச்சு சிச்சு என்னை வணங்காதப்பா நானும் ஒன்று மாதிரி தான் அப்படிங்கிறார் பைபிளில் யாரோட காலையாவது யாராவது விழும்போது அவங்க டக்குன்னு தூக்கிட்டு சொல்லுவாங்க சிச்சி நீ விழாத அப்படின்னு நம்ம அப்படி இல்லை 
பெரிய சந்தோஷம் காலில் விழுந்துட்டாங்களாம் கர்த்தர் என்னை உயர்த்தியிருக்கிறார் சாட்சியாய் அதை நான் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து நான் ஃபேஸ்புக்கிலே போடுகிறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இந்த காலில் விழுகிற விளையாட்டு வச்சுக்கிறாதீங்க ஹலோ கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்கள் காலில் விழலாமா கூடாது கூடாது பெற்றோர் காலில் வேணாம் யார் காலிலையும் விழாதீங்க ஆண்டர் காலில் மட்டும் தான் விழணும் மதிப்பு மரியாதைங்கிறது வேறு அதெல்லாம் மனசில் இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் கீழே விழுந்து நீங்கள் கும்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு வணக்கம் ஆராதனை நமஸ்காரம் அப்போ அதை ஆண்டவருக்கு மட்டும் தான் போகணும் புரியுதா அப்போ பேதர் வந்து தூக்கி எடுத்து நானும் ஒரு மனுஷன் தாங்கிறார் அப்புறம் அநேகர் வந்துட்டாங்க வந்து எல்லாம் பிரசங்க எல்லாம் கேட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு எழுப்புதல் நீங்கள் பத்தாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பா பார்க்கலாம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் முடிக்கும்போது நாற்பத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகமே உங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சிருது நம்மை போல பரிசுத்தாவியை பெற்ற இவர்களும் ஞானஸ்தானம் பெறாதபடிக்கு எவனாகிலும் தண்ணீரை விளக்கலாமா என்று சொல்லி கருத்தருடைய நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படி கட்டளையிட்டான் அப்பொழுது சில நாள் அங்கே தங்கும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டார்கள் பார்த்தீங்களா அப்போ புறஜாதியார் மேலையும் பரிசுத்தாவின் வரும் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை பாருங்கள் விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்கும் கேட்கும்போது பரிசு தாவியின் வரம் புறஜாதிகள் மேலும் பொழிந்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் அப்போ புறஜாதிகார்களுக்கும் பரிசு தாவியின் அபிஷேகம் எல்லாம் வந்துச்சு ஞானஸ்நானம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆகவே கொர்னேலியோவின் மூலம் செசரியாவில் பேதுருங்கிற சீஷன் புறஜாதியாருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அந்த அப்போஸ்தலர் ஒன்று எட்ட நிறைவுபடுத்துகிறார் புறஜாதியார் மேலேயும் பரிசு தாவியின் அபிஷேகம் வந்துடுது அவங்களும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறாங்க இப்போ தான் பேதுரினுடைய கண் திறக்கப்படுது அப்போ இது யூத மதம் இல்லையோ அப்போ இது யூத மதம் இல்லை இது வித்தியாசம் அப்படிங்கிற நிலைமை இப்போ தான் இவருக்கே தெரியுது ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகள் வந்தாச்சு சுயசேஷன் எங்கெங்கெல்லாமே போயாச்சு இப்போ தான் பேதுருக்கு தெரியுது அட்ட இவ்வளோ நாள் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இது யூத மதத்தினுடைய ஒரு கிளை யூத மதத்தை கொஞ்சம் ஆண்டவர் மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாரு ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது இல்லை 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 இது முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒன்று இதிலருந்து ஊழியமே வித்தியாசமாக மாறிடுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பேதுரு மாத்திரமில்ல பவுல் எல்லாம் புரஜா தர்மத்தில் ஊழியம் செய்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து பதின் ஓராவது அதிகாரத்துலேருந்து உள்ள விவரங்களை நம்ம ஆறாவது பாடத்தில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இன்றைக்கும் நம்ம படித்த இந்த பாடத்தில் கருத்தர் உங்களுக்கு நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பார்னு நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் உங்களுடைய ஊழியத்தில் பயன்படுத்துங்க ஆறாவது பாடத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையில் கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்